అందరికీ నమస్కారం తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికి కూడా స్వాగతం కరోనా హాలిడేస్ నేపథ్యంలో మీ అందరికి కూడా తెలిసిందే ప్రతి రోజు కూడా మనం డైలీ టెస్ట్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది దానితో పాటు ప్రతి రోజు కూడా మనం ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాస్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా మనం ఇప్పటి వరకు కూడా డిఎస్సికి సంబంధించి మనకు డిఎస్సి నుంచి మనకు ఈ యొక్క ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది మరియు రెండు వేల ఇరవై డిఎస్సికి సంబంధించి డిఎస్సి బ్యాచ్ నెంబర్ ఒకటి మరియు రెండు అనేది జరిగింది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలో ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్ పై ఆ మరుసటి రోజు యాభై మార్కులు డైరెక్ట్ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకులు ప్రకటన చేస్తూ మీ యొక్క స్థాయిని మీ యొక్క ర్యాంక్ని ఎంతమంది ఉంటే అంతమందిలో కూడా మొత్తం కూడా అవగాహన కల్పిస్తూ మీ యొక్క అభ్యసన స్థాయిని గుర్తు చేస్తున్న రాష్ట్రంలోనే ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఇందులో భాగంగానే ప్రతిరోజు కూడా డైలీ టెస్ట్ ప్రతి వీక్ కూడా ఆ వీక్ జరిగిన సిలబస్ ఆ వీక్ ఎండ్లో వీక్లీ గ్రాంటేషన్ నిర్వహించి మీ మార్కులు మరియు ర్యాంకులు ప్రకటన చేస్తూ మీ స్థాయిని గుర్తు చేస్తున్న రాష్ట్రంలోనే ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఇందులో భాగంగానే ఈరోజు మనం లైవ్ ఎగ్జామ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈ లైవ్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి మొత్తంగా కూడా మనం మొదట చూసినట్టే మ్యాథ్స్కి సంబంధించి లైవ్ ఎగ్జామ్ చేసినాం డిఎస్సి వారికి సంబంధించి ట్రైమెథర్ సంబంధించి రెండు లైవ్ ఎగ్జామ్స్ చేసినాం బయాలజీ సంబంధించి రెండు లైవ్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయి ఇంకా చూసినట్టయితే హిస్టరీకి సంబంధించి లైవ్ ఎగ్జామ్ మరియు ఈరోజు జాగ్రఫీకి సంబంధించి లైవ్ ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దీనితో పాటు మనం గతంలో చూసినట్టయితే ఈవీఎస్ మొత్తం కూడా మన పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈవీఎస్కి సంబంధించి అన్ని పార్ట్స్ కూడా లైవ్ ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మరియు ఐదవ తరగతి ఈవీఎస్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది త్వరలో కూడా అన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ బైజ్ మొత్తం కూడా మనం ఈ యొక్క లైవ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని మీ మిత్రులందరూ కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక ఈరోజు వీడియోని మొదలు పెట్టే ముందు ఇప్పటివరకు కూడా మనం ఛానల్ని ఇంకా ఎవరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చేసుకోకుంటే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ సంబంధించి అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి టెలిగ్రామ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని స్వచ్ బాక్స్లో తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ అని టైప్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మీకు అఫీషియల్ లోగోతో ఆ యొక్క ఛానల్ అనేది కనిపిస్తుంది మీరు నేరుగా అందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇక ఈ వీడియోని మీ మిత్రులందరూ కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఈ వీడియో కేవలం డిఎస్సి వారికి మాత్రమే కాదు ఇక ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళు చూసినట్టయితే ఆర్ఆర్బి రాసుకోవచ్చు గ్రూప్ డి రాసుకోవచ్చు కానిస్టేబుల్ రాసుకోవచ్చు పోస్టర్ రాసుకోవచ్చు వాళ్ళందరూ అందరికి కూడా ఈ జాగ్రఫీ ఎగ్జామ్ అనేది జనరల్ సైన్స్ లో భాగంగా చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎస్ఐ రాసుకోవచ్చు గ్రూప్స్ రాసుకోవచ్చు గ్రామ సచివాలయం రాసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ యొక్క జాగ్రఫీకి సంబంధించిన బిట్స్ అనేవి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని మీ మిత్రులందరూ కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇక ఈ రోజు వీడియోని మొదలు పెడదాం ఈ రోజు మొదటి ప్రశ్న జాగ్రఫీ సంబంధించి టోటల్ సిలబస్ పైన ఈ వీడియో అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది ఈ రోజు మొదటి ప్రశ్న చూద్దాం భూ వినియోగం పటాలలో నలుపు రంగు అన్నది దేన్ని తెలియజేస్తుంది ప్రశ్న మరి ఒకసారి భూ వినియోగం పటాలలో నలుపు రంగు అన్నది దేన్ని తెలియజేస్తుంది ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ వన్ సరిహద్దులు ఆప్షన్ టూ ఖనిజాలు తెలుపు లభించే చోటు ఆప్షన్ త్రీ బంజరు భూములు ఆప్షన్ ఫోర్ పర్వతాలు ప్రశ్న మరొకసారి చూసినట్టయితే భూ వినియోగం పటాలలో నలుపు రంగు దేన్ని సూచిస్తుంది సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే నలుపు రంగు అన్నది సరిహద్దులను సూచిస్తుంది ఇక రెండవ ప్రశ్న చూద్దాం కాంటూరు రేఖలను నిర్దేశిత ఎత్తుల తేడాలతో గీస్తారు ప్రశ్న మరి ఒకసారి కాంటూరు రేఖలను ఏ నిర్దేశిత ఎత్తుల తేడాలతో గీస్తారు ఆప్షన్ వన్ ఇరవై మీటర్లు ఆప్షన్ టూ యాభై మీటర్లు ఆప్షన్ త్రీ వంద మీటర్లు ఆప్షన్ ఫోర్ పైవన్నీ అందరూ కూడా మీ సమాధానాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ప్రశ్న మరి ఒకసారి కాంటూరు రేఖలను ఏ నిర్దేశిత ఎత్తుల తేడాలతో గీస్తారు ఇక్కడ సరైన సమాధానం చూద్దాం మనం ముందుగా కాంటూరు రేఖల గురించి చర్చిద్దాం మన సాధారణంగా పటాలు చూస్తే అన్ని పటాలు కూడా బల్లపరుపుగా ఉంటాయి ఆ యొక్క బల్లపరుపు పటాలలో ఎత్తు పొలాలను మనం చూపించలేం అందుకని ఈ యొక్క ఎత్తు పొలాలను చూపించడానికి కాంటూరు రేఖలను అనే రేఖను యూజ్ చేస్తారు అంటే సముద్ర మట్టం నుంచి తీసుకొని ఆ యొక్క సముద్ర మట్టం నుంచి ఒకే ఎత్తులో ఉన
కాంటూర్ రేఖల యొక్క నిర్దేశిత ఎత్తుల యొక్క అంతరాలలో మొత్తంగా కూడా నిర్దేశిత అంతరాలు తగ్గిస్తారు వాటి యొక్క ఎత్తుల తేడాలు ఇరవై మీటర్లు ఉండొచ్చు యాభై మీటర్లు ఉండొచ్చు వంద మీటర్లు ఉండొచ్చు అంటే అవి ఉండే ఎత్తుల ఆధారంగా ఈ యొక్క కాంటూర్ ఎత్తుకలు అనేది గీస్తారు కాబట్టి సమాధానం పైవన్నీ అనేది వస్తుంది ఇక మొదటి ప్రశ్నకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం నలుపు రంగులో సరిహద్దులను అయితే గీస్తారు ఇక మనం చూద్దాం ఖనిజాలు లభించే చోటుని ఎటువంటి రంగుతో సూచిస్తారంటే ఖనిజాలు లభించే చోటుని తెలుపు రంగులో సూచిస్తారు అదే బంజరు భూముల్ని ఎటువంటి రంగుతో చూపిస్తారంటే బంజరు భూముల్ని లేత ఎరుపు రంగులో సూచిస్తారు అదే పర్వతాలను ముదురు ఊదా రంగులో సూచిస్తారు చూడండి సరిహద్దులు అయితే నలుపు ఖనిజాలు లభించే చోటు అయితే తెలుపు బంజరు భూములు అయితే లేత ఎరుపు అదే మనకు పర్వతాలు అయితే ముదురు ఊదా రంగులో సూచించడం జరుగుతుంది ఇక మూడో ప్రశ్న చూద్దాం క్రింది వాటిని జతపరచండి మొదటిది సున్నా డిగ్రీ రేఖాంశం సున్నా డిగ్రీ రేఖాంశాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అందరు కూడా మీ సమాధాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇది ఒక మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ అందరు కూడా మీ సమాధానం తెలియ తెలియచేయండి ఇంకా ఈ వీడియోని మీ మిత్రులందరూ కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ చూద్దాం మొదటిది ఏమని అడిగాడు సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశం సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని మరొక పేరుతో ఏమని పిలుస్తారు అంటే దీనిని గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అని పిలుస్తారు ఇక చూసినట్టయితే నూట అరవై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశాన్ని ఏమని పిలుస్తారు ప్రశ్న మరి ఒకసారి నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే దీన్ని అంతర్జాతీయ దిరేఖ అని పిలుస్తారు ఇక మూడవ అంటార్కిటిక మంచు కవచం అని దేన్ని పిలుస్తారు అంటార్కిటిక మంచు కవచం అని దేనిని పిలుస్తారు దక్షిణ ధ్రువాన్ని అంటార్కిటిక మంచు కవచం అని పిలుస్తారు ఇక గడ్డకట్టిన మహాసముద్రము ఏమిటి ఉత్తర ధ్రువం అన్నది గడ్డకట్టిన మహాసముద్రం ఈ మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ నుంచి గతంలో మనకు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి ప్రశ్న అనేది వచ్చాయి కాబట్టి ఈ వీడియో అందరినీ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఇక్కడ ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం మనకు గతంలో ఏ విధంగా అడిగాడంటే సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశం అన్నది ఏ ఏ ఖండాల గుండా పోతుంది ప్రశ్న మరి ఒకసారి సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశం అన్నది ఏ ఏ ఖండాల గుండా పోతుంది అంటే ఏ ఏ ఖండాల గుండా పోతుంది అందరు కూడా మీ సమాధానం కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి సమాధానం అయితే సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశానికి మరొక పేరు గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అని పిలుస్తాం ఈ యొక్క గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అన్నది యూరప్ మరియు ఆఫ్రికా ఖండాల గుండా పోతుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ప్రశ్న గతంలో ఈ విధంగా కూడా అడిగాడు గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అన్నది ఏ మహాసముద్రం గుండా పోతుంది అంటే అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం గుండా ఈ యొక్క గ్రీనిచ్ రేఖాంశం పోతుంది ఇక ఏ సముద్రం గుండా పోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మహాసముద్రం అని అడిగితే అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం పెట్టాలి ఏ సముద్రం అని అడిగితే మధ్యధర సముద్రం అని చెప్పి సమాధానం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక ప్రశ్న ఈ విధంగా కూడా అడిగాడు గ్రీనేజ్ రేఖాంశం అన్నది ఏ నది గుండా పోతుంది అంటే థేమ్స్ నది గుండా పోతుంది ఇక ప్రశ్న ఈ విధంగా కూడా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అన్నది ఏ ఎడారి గుండా పోతుంది అంటే సహార ఎడారి ఏ పర్వతం గుండా పోతుంది అంటే అట్లాస్ పర్వతము ఏ నగరం గుండా పోతుంది అంటే లండన్ నగరము అని చెప్పి చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఇక నాలుగో ప్రశ్న చూద్దాం ఈ క్రింది వాక్యాలలో సరైన వాక్యం కాని దాన్ని ఈ క్రింది వాక్యాలలో సరైన వాక్యం కాని దాన్ని గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ భూమికి పడమల నుంచి తూర్పుకు గీయబడిన ఊహారేఖల్ని అక్షాంశాలు అంటారు ఆప్షన్ వన్ బాగా చూడండి సరైన దాన్ని సరైన వాక్యం కాని దాన్ని గుర్తించండి అని చెప్పి అడిగాడు ఈ వీడియోని మీ మిత్రులందరికీ కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఈ వీడియో అందరికి కూడా టెట్ డిఎస్సి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా మనం చూసినట్టయితే ఆర్ఆర్బి ఇంకా ఎన్టీపీసీ గ్రూప్ డి పోస్టల్ ఎస్ఎస్సి గ్రూప్స్ గ్రామ సచివాలయం లాంటి ఎన్నో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది నాలుగో ప్రశ్న మరొకసారి చూద్దాం ఈ క్రింది వాక్యాలలో సరైన వాక్యం కానిదాన్ని గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ భూమికి పడమర నుంచి తూర్పుకు గీయబడిన ఊహారేఖల్ని అక్షాంశాలు అని అంటారు ఆప్షన్ టూ అక్షాంశాలు అన్ని ఒకే కొలతను కలిగి ఉంటాయి ఆప్షన్ త్రీ రేఖాంశాలు అన్ని కూడా ఒకే పొడవును కలిగి ఉంటాయి ఆప్షన్ ఫోర్ ధ్రువాలను కలుపుతూ గీయబడిన రేఖలను రేఖాంశాలు అని అంటారు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఒకసారి చర్చిద్దాం మొదటి ఆప్షన్ భూమికి పడమర నుంచి తూర్పు గీయబడిన ఊహారేఖల్నే అక్షాంశాలు అని అంటారు 
ఇది సరైనది మనము గతం పేపర్లో కూడా జాగ్రఫీకి సంబంధించి టాప్ ఫిఫ్టీ బిట్స్లో మనం చర్చించుకున్నాం ఏం చర్చించుకుందాం ఇది ఒక భారతదేశం అనుకోండి భారతదేశం నుంచి మనకు చూస్తున్నట్టయితే కర్కట రేఖ అనేది పోతుంది కర్కట రేఖ అనేది మొదటగా ప్రవేశించే రాష్ట్రం ఏమిటి అని చెప్పి మనం గతంలో ఒక ప్రశ్న అనేది చర్చించుకుందాం ఓకేనా మనకు భూమికి పడమర నుంచి తూర్పు గీవడిన ఊహారేఖల్ని అక్షాంశాలు అని అంటారు ఇక రెండో ప్రశ్న చూద్దాం రెండో ఆప్షన్ చూద్దాం అక్షాంశాలు అన్నీ కూడా ఒకే కొలతను కలిగి ఉంటాయి అంటే ఇది తప్పు సమాధానం ఎందుకంటే అక్షలు భూమధ్య రేఖ దగ్గర చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మరియు ఆ యొక్క భూమధ్య రేఖ దగ్గర నుంచి ధృవాలకు పోయే కొద్దీ అక్షాంశం యొక్క పరిమాణం అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది ఈ ప్రశ్న అనేది చాలా ముఖ్యమైనది ఇంకా గతంలో ప్రశ్న ఏ విధంగా అడిగాడు ఒక అక్షాంశం నుంచి మరి యొక్క అక్షాంశానికి మధ్య గల డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే నూట పదకొండు కిలోమీటర్లు గతంలో ఈ ప్రశ్న అనేది చాలాసార్లు అడిగాడు ఇక్కడ చూడండి అక్షాంశాలు అతిపెద్ద అక్షాంశం ఏమైందంటే భూమధ్య రేఖ అని అంటారు మరియు అక్షాంశం అనేది ధృవాలకు వెళ్ళే కొద్దీ దాని యొక్క సైజ్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది కాబట్టి అక్షాంశాలన్నీ కూడా ఒకే కొడతను అయితే కలిగి ఉండవు అంటే సైజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా తగ్గుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది ఇక రేఖాంశాలన్నీ కూడా ఒకే పొడి ఉంటాయి ధృవాలను కలుపుతూ గీబడిన రేఖలు రేఖాంశాలు అని అంటారు ఇవి సరైన సమాధానం ఇంకా ఐదు భూమి ఆకృతిని బట్టి భూమిపై ఒక స్థానం నుంచి ఒకే దిశలో వెనుదిరగకుండా మనం ప్రయాణించ చేయడం మొదలు పెడితే ఏమవుతుంది ప్రశ్న మరొకసారి భూమి ఆకృతిని బట్టి భూమిపై ఒక స్థానం నుంచి ఒకే దిశలో వెనుదిరగకుండా మనం ప్రయాణం చేయడం మొదలు పెడితే ఏమి జరుగుతుంది ఆప్షన్ వన్ అదే స్థానానికి చేరుతాం ఆప్షన్ టూ వ్యతిరేక స్థానంలో చేరుతాం ఆప్షన్ త్రీ ఏ స్థలాన్ని చేరుతామో నిర్ధారించలేము ఆప్షన్ ఫోర్ సముద్రాల వైపు చేరుతాం దీనికి సంబంధించి సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదివాం భూమి అనేది గోళాకృతిలో ఉంది అని చెప్పి అంటే భూమి ఆకృతిని బట్టి మనం ఒక స్థానం నుంచి బయలుదేరితే అది గోళాకారంలో ఉంది కాబట్టి తిరిగి అదే స్థానానికి చేరుతాం ఇక ఆరో ప్రశ్న చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనేక జిల్లాలు ఏ భూస్వరూపాలను కలిగి ఉన్నాయి ప్రశ్న మరొకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనేక జిల్లాలు ఏ భూస్వరూపాలు కలిగి ఉన్నాయి ఆప్షన్ వన్ పర్వతం ఆప్షన్ టూ పీఠభూములు ఆప్షన్ త్రీ మైదానాలు ఆప్షన్ ఫోర్ నదీ జలాలు అందరూ కూడా మీ సమాధానాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేక జిల్లాలు ఏ భూస్వరూపాలను కలిగి ఉన్నాయి ఆప్షన్ వన్ పర్వతాలు ఆప్షన్ టూ పీఠభూములు ఆప్షన్ త్రీ మైదానాలు ఆప్షన్ ఫోర్ నదీ జలాలు సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేక జిల్లాలు మైదానాలు అనే భూస్వరూపాలను కలిగి ఉన్నాయి ఇక ఏడో ప్రశ్న చూద్దాం చౌడు నేలలు అనున్నవి ఎటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి ప్రశ్న మరొకసారి చౌడు నేలలు అన్నవి ఎటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి ఆప్షన్ వన్ ఎక్కువగా సున్నం క్షారత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఆప్షన్ టూ తేమను పిలుచుకోలేవు ఆప్షన్ త్రీ పంటలు పండించుటకు వీలు లేనివి ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్నీ చౌడు నేలలు అన్నవి ఎటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి ఎక్కువగా సున్నం క్షారత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఆప్షన్ టూ తేమను పిలుచుకోలేవు ఆప్షన్ త్రీ పంటలను పండించటకు వీలు కానిది ఆప్షన్ ఫోర్ చూసినట్టయితే పై వన్నీ సరైనవి సరైన సమాధానం అందరూ కూడా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి చౌడు నేలలు అనే లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి చౌడు నేలలో ఎక్కువగా కూడా మనం నీటిని పిలుచుకోవు తద్వారా పంటలు పండించడానికి వీలు కాదు ఎందుకు వీలు కాదంటే ఇవన్నీ కూడా క్షారత్వం మరియు సున్నంతో కలిగి ఉంటుంది సమాధానం ఆప్షన్ ఫోర్ పై ఇవన్నీ ఎందో ప్రశ్న చూద్దాం సముద్రాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత వల్ల డ్యాష్ ఏర్పడతాయి ప్రశ్న మరొకసారి సముద్రాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల ఏమి ఏర్పడతాయి ఆప్షన్ వన్ వర్షాలు వర్షాలు ఏర్పడతాయి ఆప్షన్ టూ తుఫానులు ఏర్పడతాయి ఆప్షన్ త్రీ ఋతుపవనాలు ఏర్పడతాయి ఆప్షన్ ఫోర్ సుడిగాలులు ఏర్పడతాయి అందరు కూడా మీ సమాధానాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ప్రశ్న చూసినట్టయితే సముద్రాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల ఏమి ఏర్పడతాయి అంటే సరైన సమాధానం సముద్రాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల తుఫానులు అనేవి ఏర్పడతాయి ఇక తొమ్మిదో ప్రశ్న చూద్దాం గోదావరి తీర ప్రాంతాలు అక్కడ వెలిసిన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలతో జతపరచండి ఇక చూసినట్టయితే మొదటిగా మనం చూసినట్టయితే మొదటిది కుంభమేళ కేంద్రం కుంభమేళ కేంద్రం అన్నది ఎటువంటి ఊరికి సంబంధించినది కుంభమేళ కేంద్రం అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది సరైన సమాధానం చూద్దాం కుంభమేళ కేంద్రం 
ప్రముఖ కుంభమేళ కేంద్రం అనేది దేన్ని అని పిలుస్తారంటే ప్రముఖ కుంభమేళ కేంద్రం అని చెప్పి నాసిక్ని పిలుస్తారు ఇక రెండవది గౌతమేశ్వర ఆలయం ఎక్కడ ఉంది అంటే మందనిలో గౌతమేశ్వర ఆలయం ఉంది మూడవ చూద్దాం ప్రముఖ సప్కండ్ గురుద్వారా ఎక్కడ ఉంది ప్రశ్న మరి ఒక్కసారి ప్రముఖ సప్కండ్ గురుద్వారా ఎక్కడ ఉంది చూసినట్టయితే ప్రముఖ సప్కండ్ గురుద్వారా అన్నది నాందేడ్లో ఉంది ఇక నాలుగవది లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క దేవాలయం ఎక్కడ ఉంది లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క దేవాలయం ధర్మపురిలో ఉంది ఇక్కడ మనం ప్రశ్న ఈ విధంగా కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది గోదావరి తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాల కింది వాటిలో కాణిదేది అని చెప్పి మనకు ధర్మపురి నాందేడ్ శ్రీశైలం నాసిక్ అని ఇచ్చారనుకోండి మనకు నాస్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే శ్రీశైలం అనున్నది కృష్ణ నది ఒడ్డున ఉంది గోదావరి నది ఒడ్డున లేదు అంటే మనం ఇక్కడ మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చారని చెప్పి అలా నేర్చుకోకూడదు గోదావరి తీర ప్రాంతాల్లో ఇంకా ఏ ఏ కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ కేంద్రాలు ఏ ఏ ఊరు ఒడ్డున ఉన్నాయి అన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి ప్రశ్న ఏ విధంగా కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇక పదవ ప్రశ్న చూద్దాం శ్రీనాథుడు రచించిన పల్నాటి వీర చరిత్ర వల్లభరాయుడు రచించిన క్రీడాభిమం అన్నది ఏమి తెలియచేసే గ్రంథాలు ప్రశ్న మరి ఒకసారి శ్రీనాథుడు రచించిన పల్నాటి వీర చరిత్ర వల్లభరాయుడు రచించిన క్రీడాభిరామం అన్నది వేటిని తెలియచేస్తాయి ఆప్షన్ వన్ ఆధ్యాత్మికత భావనలు తెలియచేస్తాయి ఆప్షన్ టూ రాజకీయ ఆర్థిక అంశాలను తెలియచేస్తాయి ఆప్షన్ త్రీ జానపద సాంప్రదాయాలను తెలియచేస్తాయి ఆప్షన్ ఫోర్ క్రీడలు అభిరుచులను తెలియజేస్తాయి అందరూ కూడా మీ సమాధానాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ప్రశ్న మరొక సారి చూద్దాం అందరూ కూడా ఈ కామెంట్లో రెస్పాండ్ అవుతూ ఉండండి ఇక ఈ వీడియోని మీ మిత్రులందరూ కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ప్రశ్న శ్రీనాథుడు రచించిన వీర పల్నాటి వీర చరిత్ర మరియు వల్లభరాయుడు రచించిన కిరణాభిరామం అన్నది దేన్ని తెలియజేసే గ్రంథాలు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా మనకు కాకతీయుల కాలం నాటివి విద్యానాథుడు అయితే మనకు విద్యానాథుడు గురించి కూడా ఇచ్చారు మన హిస్టరీ పాట ఆఫ్ హిస్టరీ చూస్తే విద్యానాథుడు ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు ఇక మనం చూసినట్టయితే వినుకొండ వల్లభరాయుడు రచించిన గ్రంథం ఏది అని చెప్పి కూడా అడుగుతాడు క్రీడాభిరామం రచించాడు ఇక చూసినట్టయితే ఏకాంబ్రనాథుడు ఏం రచించాడంటే ప్రతాపరుద్ర చరిత్ర అనేది రచించాడు ఇక పల్నాటి వీర చరిత్ర అనేది శ్రీనాథుడు రచించాడు ఇవన్నీ కూడా ఏమి తెలియచేస్తాయంటే ఒక ప్రాంతం యొక్క జానపద సాంప్రదాయాలను తెలియచేస్తాయి ఇక పదకొండో ప్రశ్న చూద్దాం నెల్లూరు జిల్లాలోని దుర్గామిట్ట చెరువు ప్రత్యేకత ఏమిటి ప్రశ్న మరి ఒకసారి నెల్లూరు జిల్లాలోని దుర్గ దర్గామిట్ట చెరువు యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ ఇది ఇస్లామేతరులకు తర్క్మాన్లకు యుద్ధం జరిగింది రెండు ఆప్షన్ పన్నెండు మంది తరక్మాన్ల సమాధులను ఆరాధించే ప్రదేశం ఆప్షన్ త్రీ ఇస్లాం మత ప్రచారం జరిగిన ప్రదేశం ఆప్షన్ ఫోర్ పై ఇవన్నీ ఇక్కడ ప్రశ్న మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి నెల్లూరు జిల్లాలోని దర్గామిట్ట చెరువు యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్లామేతరులకు తరక్మాన్లకు యుద్ధం జరిగింది ఆప్షన్ పన్నెండు మంది తరక్మాన్ల సమాధులను ఆరాధించే ప్రదేశం ఆప్షన్ త్రీ ఇస్లాం మత ప్రచారం జరిగిన ప్రదేశం ఆప్షన్ ఫోర్ పై ఇవన్నీ సరైన సమాధానం కేవలం పన్నెండు మంది తరక్మాన్ల సమాధానం ఆరాధించే ప్రదేశాన్ని నెల్లూరు దుర్ దర్గామిట్ట చెరువు యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కేవలం పన్నెండు మంది తరక్మాన్ల సమాధానం ఆరాధించే ప్రదేశం ఇది ఇక పన్నెండో ప్రశ్న చూద్దాం మంచుగా వర్షంగా పొగ మంచుగా తుషారంగా వడగండ్లుగా కనిపించే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు ప్రశ్న మరొకసారి మంచుగా వర్షంగా పొగ మంచుగా తుషారంగా వడగన్లుగా కనిపించే దాన్ని ఏమైనా పిలుస్తారు ఆప్షన్ వన్ జలచక్రం ఆప్షన్ టూ ఆర్ద్రత ఆప్షన్ త్రీ బాష్పీభవనం ఆప్షన్ ఫోర్ అవపాతం సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే అవపాతం అన్నది మంచుగా వర్షంగా పొగ మంచుగా తుషారంగా వడగన్లుగా కనిపించేది ఇక ఈ వీడియోని మీ మిత్రులందరూ కూడా షేర్ చేయండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసే ప్రతి అభ్యర్థి కూడా ఇది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది పద్మూడో ప్రశ్న చూద్దాం తిరోగమన ఋతుపవనాలు అని వేటిని పిలుస్తారు ప్రశ్న మరి ఒకసారి తిరోగమన ఋతుపవనాలు అని చెప్పి వేటిని పిలుస్తారు ఆప్షన్ వన్ ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఆప్షన్ టూ నైరుతీయ ఋతుపవనాలు ఆప్షన్ త్రీ వాయువ్య ఋతుపవనాలు ఆప్షన్ ఫోర్ పై ఇవన్నీ ఇక్కడ సరైన సమాధానం చూద్దాం 
సరైన సమాధానం చూసినట్లయితే తిరోగమన ఋతుపవనాలు అని ఈశాన్య ఋతుపవనాలు పిలుస్తారు ఇక పద్నాలుగో ప్రశ్న చూసినట్లయితే పోల్డర్ వ్యవసాయం అనగా ప్రశ్న మరొకసారి పోల్డర్ వ్యవసాయం అనగా ఆప్షన్ వన్ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో చేయి వ్యవసాయం ఆప్షన్ టూ మంచు కరగడం వలన వచ్చే నీటితో చేసే వ్యవసాయం ఆప్షన్ త్రీ సముద్ర జలాల ప్రాంతాల్లో చేసే వ్యవసాయం ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని అందరు కూడా మీ సమాధానం కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి పోల్డర్ వ్యవసాయం అంటే ఇక ఈ పోల్డర్ వ్యవసాయం అన్నది మనకు యూరప్ కాంటెంట్ సంబంధించి మనకు ఈ కంటెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఐరోపాలో చూద్దాం ఐరోపాలో ఎక్కువ భాగం పర్వతాలతో ఉంది పర్వతాలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతంలో వ్యవసాయానికి అనువుగా ఉండదు కాబట్టి ఆ యూరోప్లో ఉండే దేశాల్లో తక్కువ సేద్యపు భూములు అనేవి ఉన్నాయి అంటే ఎంత వ్యవసాయ భూమి ఉందంటే మనకు ఒక డేటా ఇచ్చాడు ఈ డేటా కూడా చాలా ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకోవాలి అంటే కేవలం నార్వేలో నార్వే ఉన్న భూభాగం మొత్తంలో కూడా కేవలం మూడు శాతం అన్నది వ్యవసాయం చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇక ఇంగ్లాండ్లో చూసినట్టయితే కేవలం ముప్పై శాతం అన్నది వారి యొక్క భూభాగంలో వ్యవసాయం చేయడానికి అనువుగా ఉంది ఇక మనం జర్మనీలో చూస్తే నలభై శాతం అన్నది వ్యవసాయం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంది ఇక మన భారతదేశం యొక్క డేటా కూడా ఇంతలో ఇంక్లూడ్ చేశాడు మొత్తం భారతదేశంలో యాభై ఐదు శాతం అన్నది వ్యవసాయం చేసే చేయడానికి చాలా అనుకూలంగా భూమి ఉంది అయితే హాలాండ్ అనే దేశంలో వ్యవసాయం పనికి వచ్చే భూమి చాలా తక్కువగా ఉంది అందుకోసం వారికి ఎక్కువగా భూమి కొరత ఉంది ఆ యొక్క భూమి కొరతను తగ్గించుకోవడానికి వారు గతంలో సముద్ర జలాలతో నిండి ఉన్న ప్రాంతాన్ని వెనకకు మళ్ళించి ఆ యొక్క ప్రాంతాన్ని గోడలు కట్టి ఈ యొక్క గోడల్ని డైక్స్ అని పిలుస్తారు అంటే సముద్ర జలాలతో ఉన్న ప్రాంతాన్ని లో ఉన్న నీటిని వెనక్కిన వెనక్కి నెట్టి ఆ ప్రాంతంలో గోడ కట్టి ఆ గోడ కట్టిన ప్రాంతంలో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండేవారు దీన్ని పో వ్యవసాయం అని పిలుస్తారు సరైన సమాధానం చూస్తే సముద్ర జలాల ప్రాంతంలో చేసే వ్యవసాయాన్ని పోల్డర్ వ్యవసాయం అని పిలుస్తారు ఇక పదహైదు ప్రశ్న చూద్దాం యూరప్ ఖండంలో ప్రవహించు చాలా నదులు ఏ మహాసముద్రంలో కలుస్తాయి ప్రశ్న మరొకసారి యూరప్ ఖండంలో ప్రవహించు చాలా నదులు ఏ మహాసముద్రంలో కలుస్తాయి ఆప్షన్ వన్ ఆర్కిటిక్ సముద్రం ఆప్షన్ టూ అంటార్కిటిక్ సముద్రం ఆప్షన్ త్రీ క్యాస్పియన్ సముద్రం ఆప్షన్ ఫోర్ అట్లాంటిక్ సముద్రం అందరు కూడా ఈ మహాసముద్రాల్లో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఆర్కిటే ఆర్కిటిక్ ఏమిటి అంటార్కిటిక్ ఏమి అట్లాంటిక్ ఏమి అందరు కూడా మీ మ్యాప్ ఓరియంటెడ్గా చదివితే ఈ యొక్క మహాసముద్రాలు ఏమనేది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు యూరప్ ఖండంలో ప్రవహించు చాలా నదులు అన్నవి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో కలుస్తాయి ఇక పదహారో ప్రశ్న చూద్దాం యూరప్ మైదానాల్లో ముఖ్యమైన పంట ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి యూరప్ మైదానాల్లో చాలా ముఖ్యమైన పంట ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ బార్లీ ఆప్షన్ టూ ఓట్స్ ఆప్షన్ త్రీ రై ఆప్షన్ ఫోర్ గోధుమ సరైన సమాధానం చూసినట్లయితే యూరప్ మైదానాల్లో అతి ముఖ్యమైన పంట గోధుమ ఇక పదిహేడో ప్రశ్న చూద్దాం ఈ ఎగ్జామ్ సంబంధించి పీడిఎఫ్ మీకు వెంటనే కావాలనుకుంటే ఎప్పుడే ప్లే స్టోర్ నుంచి టెలిగ్రామ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ యొక్క టెలిగ్రామ్ యాప్లో తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞాన్ సర్చ్ చేయగానే మనకు ఛానల్ వస్తుంది ఆ ఛానల్ మీరు జాయిన్ అయిపోతే వాటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అనేది మీకు వెంటనే ఆ యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోని మీ మిత్రులందరూ కూడా షేర్ చేయండి పదిహేడో ప్రశ్న యూరప్లో పారిశ్రామిక విప్లవం ప్రారంభమైన సంవత్సరం ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి యూరప్లో పారిశ్రామిక విప్లవం ప్రారంభమైన సంవత్సరం ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ పంతొమ్మిది ఆప్షన్ టూ పంతొమ్మిది ఆప్షన్ త్రీ పదిహేడు ఆప్షన్ ఫోర్ పదిహేడు సరైన సమాధానం చూద్దాం యూరోప్లో అయితే పారిశ్రామిక విప్లవం ప్రారంభమైన సంవత్సరం అంటే సరైన సమాధానం పదిహేడు వందల యాభై పద్దెనిమిదో ప్రశ్న చూద్దాం హరిత గృహాల గోడలు ఎలా ఉంటాయి ప్రశ్న మరొకసారి హరిత గృహాల గోడలు ఎలా ఉంటాయి ఆప్షన్ వన్ చాలా మందంగా ఉంటాయి ఆప్షన్ టూ పారదర్శ పారదర్శకంగా ఉంటాయి ఆప్షన్ త్రీ వాతావరణానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ప్రశ్న మరొకసారి హరిత గృహాల గోడలు ఎలా ఉంటాయి సరైన సమాధానం చూద్దాం హరిత గృహాల గోడలున్నవి చాలా పారదర్శకంగా ఉంటాయి ఇక పంతొమ్మిది ప్రశ్న చూద్దాం భూమిరేఖ ప్రాంతం వద్ద సూరకు కిరణాల సాంద్రత ఎక్కువైనా అక్కడి వేడి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దాని గల కారణం ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి భూమధ్య రేఖ ప్రాంతం వద్ద సూర్యకిరణాల యొక్క సాంద్రత ఎక్కువైనా కూడా అక్కడ వేడి తీవ్రత చాలా తక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ భూమి వంపుగా ఉండటం ఆప్షన్ టూ 
పతన కిరణ ప్రభావం ఆప్షన్ త్రీ భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో మధ్యాహ్నం వరకు మబ్బులు ఉండట ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు అందరు కూడా మీ సమాధానం కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ప్రశ్న మరొకసారి చూసినట్టయితే భూమధ్య రేఖ ప్రాంతం వద్ద సూర్యకిరణాల యొక్క సాంద్రత ఎక్కువైనా అక్కడ యొక్క వేడి తక్కువగా ఉండడానికి కారణం భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో మధ్యాహ్నం వరకు కూడా మబ్బులు ఉంటాయి అదే కారణం ఇంకా ఇరవై ప్రశ్న చూద్దాం ఖండార్క ఖండాంతర్గత శీతోష్ణ స్థితి అనగా ఏమి ప్రశ్న మరొకసారి ఖండాంతర్గత శీతోష్ణ స్థితి అనగా ఏమి ఆప్షన్ వన్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతల్లోని తేడాలు ఆప్షన్ టూ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలోని తేడా ఆప్షన్ త్రీ సంవత్సరం అంతా ఒకే రకమైన ఉష్ణోగ్రత ఆప్షన్ ఫోర్ ఖండాల తీరంలో ఉష్ణోగ్రతల తేడా మరొకసారి ప్రశ్న చూద్దాం ఖండాంతర్గత శీతోష్ణ స్థితి అనగా ఏమి ఆప్షన్ వన్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడాలు ఆప్షన్ టూ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతల్లోని తేడా ఆప్షన్ త్రీ సంవత్సరం అంతా ఒకే రకమైన ఉష్ణోగ్రత ఆప్షన్ ఫోర్ ఖండాల తీరంలో ఉష్ణోగ్రతల తేడా సరైన సమాధానం చూద్దాం ఒక ఖండంలోని గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలను తేడాలు ఆ యొక్క ఖండాంతర ఉష్ణోగ్రత ఖండాంతర్గత శీతోష్ణ స్థితి అంటే ఏమిటంటే గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతల తేడాలని ఖండాంతర శీతోష్ణ స్థితి అని అంటారు ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న చూద్దాం విలోమానం అనగా ఏమి ప్రశ్న మరొకసారి విలోమానం అనగా ఏమి ఆప్షన్ వన్ సముద్ర మట్టం దగ్గరలోని ఉష్ణోగ్రత ఆప్షన్ టూ ఎత్తైన ప్రాంతాల్లోని ఉష్ణోగ్రత మార్పులు ఆప్షన్ త్రీ భూమికి దగ్గరగా తక్కువగా ఉండే ఉష్ణోగ్రత ఆప్షన్ త్రీ మైదాన ప్రాంతంలో పడే ఉష్ణోగ్రత తీవ్రత సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే విలోమానం అంటే భూమికి దగ్గరగా తక్కువగా ఉండే ఉష్ణోగ్రతని విలోమానం అని పిలుస్తారు ఇరవై రెండో ప్రశ్న చూద్దాం ప్రపంచంలోనే పరిశుభ్రమైన నీరు లభించే సరస్సు ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి ప్రపంచంలోనే పరిశుభ్రమైన నీరు లభించే సరస్సు ఆప్షన్ వన్ పులికాడ్ సరస్సు ఆప్షన్ టూ చిల్కా సరస్సు ఆప్షన్ త్రీ విక్టోరియా సరస్సు ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే విక్టోరియా సరస్సు అన్నది ప్రపంచంలోని పరిశుభ్రమైన నీరు లభించే సరస్సు ఇక క్రింది వాటిని జతపరచండి జతపరచండి ప్రశ్న వచ్చింది ఈ ప్రశ్న అన్నది మనకు దాదాపుగా చూసినట్టయితే ఏడవ తరగతిలోనే ఉంది నైజీరియా అన్నది దేనికి ప్రసిద్ధి నైజీరియా అన్నది కోకో మరియు రబ్బర్కి ప్రసిద్ధి ఇక జింబాంబే జాంబియాలో ఏముంది జింబాంబే మరియు జాంబియాలో రాగి ఖనిజాలు ఉన్నాయి సహారా ఎడారి ఎక్కడ ఉంది సహారా ఎడారి అన్నది యూరప్లోని ఉత్తర భాగంలో ఉంది ఇక నాలుగో ఆప్షన్ చూసినట్లయితే హారికోట్ వారిపోర్ట్ అనగా హారికోట్ వారిపోర్ట్లో ఏముందంటే చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు ఉన్నాయి ఈ వీడియోకి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అనేది మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అందజేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పీడిఎఫ్ సంబంధించి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతే మీకు పీడిఎఫ్ అనేది లభిస్తుంది ఇక ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న చూద్దాం ఈ క్రింది వాటిలో సరికాని వాక్యాన్ని గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ భూమి ఆకాశం కలిసినట్టు కనిపించే ప్రదేశాన్ని క్షితిజం అని అంటారు ఆప్షన్ టూ ధ్రువ ప్రాంతంలో ఉత్తర భాగాలను కండ్రా ప్రాంతం అంటారు ఆప్షన్ త్రీ ధ్రువ ప్రాంతంలో గడ్డ కట్టిన రాయి లాంటి మంచును ఐస్ బాక్స్ అంటారు ఆప్షన్ ఫోర్ ధ్రువ ప్రాంతంలో నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి నెలలో సూర్యుడు అస్సలు ఉదయించడు ఇక్కడ సరైన సమాధానం చూద్దాం ఈ క్రింది వాటిలో సరికాని సమాధానం అన్నాడు కాబట్టి సరికాని దాన్ని చూద్దాం ఆప్షన్ వన్ ఒకసారి చూద్దాం భూమి ఆకాశం కలిసినట్టు కనిపించే ప్రదేశాన్ని క్షితిజం అని అంటారు ఇది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టూ ధ్రువ ప్రాంతంలోని ఉత్తర భాగాలను కండ్రా ప్రాంతం అంటారు ఇది కూడా సరైనది ఇక మూడో చూద్దాం ధ్రువ ప్రాంతంలో గడ్డ కట్టిన రాయి లాంటి మంచును ఐస్ బర్స్ అంటారు ఐస్ బర్స్ కాదు దీన్ని ఫార్మా ఫాస్ట్ అంటారు కాబట్టి సరికాని సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ ధ్రువ ప్రాంతంలో గడ్డ కట్టిన రాయి లాంటి మంచుని ఫార్మా ఫాస్ట్ అని అంటారు కానీ ఆప్షన్లో ఐస్ బర్గ్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి సరికాని సమాధానం ఆప్షన్ మూడు ఇక నాలుగో చూసినట్లయితే ధ్రువ ప్రాంతంలో నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి నెలలో సూర్యుడు అస్సలు ఉదయించాడు ఇది కూడా సరైన సమాధానం ఇక ఇరవై ఐదో ప్రశ్న చూద్దాం కారిబో అంటే ఏమిటి కారిబో అంటే ఏమిటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ వన్ ఒక ఆయుధం ఆప్షన్ టూ ఒక జంతువు ఆప్షన్ త్రీ ఒక ప్రాంతం ఆప్షన్ ఫోర్ ఒక జాతి పేరు ప్రశ్న మరొకసారి కారిబో అంటే ఏమిటి ఒక ఆయుధం ఒక జంతువు ఒక ప్రాంతం ఒక జాతి పేరు 
సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే కారిబో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక జంతువు పేరుని కారిబో అని పిలుస్తారు ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కారిబోను వేటాడడానికి ఒక బృందం అనేది ఉంటుంది కారిబో జంతువులను దాదాపు అన్ని ఎస్కిమో బృందాలు కూడా వేటాడతాయి దాదాపు మనకు రెండు చాలా ఎస్కిమో బృందాలు ఉన్నాయి వాటిలో అన్ని ఎస్కిమో బృందాలు కూడా కారిబో అనే జంతువులను వేటాడతాయి అయితే ఎటువంటి కాలాల్లో ఈ కారిబోను వేటాడతారు అని చెప్పి ప్రశ్న వస్తుంది కేవలం వేసవికాలం మరియు వసంతకాలం ఆరు ఆరంభంలో ఈ యొక్క కారిబోలను వేటాడతారు అయితే ఏ విధంగా వేటాడతారంటే కొన్ని ప్రదేశాల్లో అయితే ఎస్కిమోలు వరుసగా నిలబడి కారిబోన్ వచ్చి ఆ పక్కనే ఉన్న చెరువులోకి వెళ్ళేటట్టు చేసి ఆ చెరువులోకి వెళ్ళిన తర్వాత వారు దాన్ని బల్లాలు కావచ్చు బాణాలు కావచ్చు హార్పులతో దాడి చేస్తారు తద్ ఆ యొక్క కారిబోను పెట్టాడతారు ఇంకా ఏ విధంగా పెట్టాడతారంటే దూరంగా కొన్ని రాళ్ళు పేర్చి ఆ రాళ్ళు ఆ యొక్క కారిబోలు ఎలా కనిపిస్తాయంటే ఒక మనిషిలా కనిపిస్తాడు కాబట్టి అప్పుడు కారిబో ఆ రాళ్ళను చూసి మనిషిగా భావించి తిరిగి వెనక్కి ప్రయాణిస్తుంది అలా తిరిగి వెనక్కి ప్రయాణించినప్పుడు వాటిని పట్టుకొని ఆ విధంగా ఆ యొక్క కారిబోని వేటాడడం జరుగుతుంది ఈ ప్రశ్న అన్నది మనకు ధ్రువ ప్రాంతాలు అనే పాఠం నుంచి వచ్చింది ఇక ఇరవై ఆరో ప్రశ్న చూద్దాం కాలాల క్రమాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఏమిటి ప్రశ్న మరి ఒకసారి కాలాల క్రమాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఆప్షన్ వన్ భూభ్రమణం ఆప్షన్ టూ భూ అక్షం ఆప్షన్ త్రీ భూ పరిభ్రమణం ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ ప్రశ్న మరి ఒకసారి కాలాల క్రమాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఆన్సర్ చూసినట్టయితే ఆప్షన్ వన్ భూభ్రమణం ఆప్షన్ టూ భూ అక్షం ఆప్షన్ త్రీ భూ పరిమాణం సరైన సమాధానం చూస్తే కాలాల క్రమాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు భూ భ్రమణం భూ అక్షం భూ పరిభ్రమణం ఇవన్నీ కూడా కాలాల యొక్క క్రమాన్ని క్ర క్రమాన్ని చాలా చక్కగా గీతం చేస్తాయి ఇక ఇరవై ఏడో ప్రశ్న చూద్దాం విషవత్తులు అంటే ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి విషవత్తులు అంటే ఏమిటి ఆప్షన్ చూసినట్టయితే ఆప్షన్ వన్ పగటి సమయం ఎక్కువగా ఉండే రోజులు ఆప్షన్ టూ రాత్రి పగలు సమానంగా ఉండే రోజులు ఆప్షన్ టూ చూసినట్టయితే ఉష్ణోగ్రత అత్యధికంగా ఉండే రోజులు ఆప్షన్ త్రీ రాత్రి పగలు సమానంగా ఉండే రోజులు ఆప్షన్ ఫోర్ సూర్యునికి భూమి దగ్గరగా ఉండే రోజులు ప్రశ్న ఏమిటి అడిగాడంటే విషవత్తులు అంటే ఏమిటి విషవత్తులు అనే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందంటే రాత్రి పగలు చాలా సమానంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే విషవత్తులు రోజులు అని చెప్పి ఏ రోజులు పిలుస్తారంటే కూడా మనకు సమ ప్రశ్న అనేది రావడం జరుగుతుంది మార్చ్ ఇరవై ఒకటిని మరియు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడుని విషవత్తుల రోజులు అని పిలుస్తారు ఈ యొక్క విషవత్తు రోజులలో సూర్యకిరణాలు భూమధ్య రేఖపై లంబంగా పడతాయి అంటే తద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే మనకు రాత్రి పగలు సమ పగలు రెండు కూడా సమానంగా ఉంటాయి ఇక మనకు ఈ యొక్క విషవత్తుల్లో సూర్యకిరణాలు అనేవి భూమధ్య రేఖపై చాలా లంబంగా పడతాయి అయితే మనకు ప్రశ్న ఏ విధంగా కూడా వస్తుంది కర్కట రేప కర్కట రేఖపై సూర్యకిరణాలు లంబంగా పడే రోజు ఏమిటి అంటే జూన్ ఇరవై ఒకటి అని చెప్పాలి ఇంకా మకర రేఖపై సూర్యకిరణాలు లంబంగా పడే రోజు అంటే డిసెంబర్ ఇరవై రెండు అని చెప్పాలి ఈ ఈ నాలుగు క్వశ్చన్లు కూడా చాలా సార్లు మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి డేట్స్ ఇక ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూద్దాం క్రింది వాటిలో ఇండో ఆరియన్ భాషా కుటుంబానికి చెందిన భాష ప్రశ్న మరొకసారి క్రింది వాటిలో ఇండో ఆర్యన్ భాషా కుటుంబానికి చెందిన భాష ఆప్షన్ వన్ సంస్కృతం ఆప్షన్ టూ గోండు భాషలు ఆప్షన్ త్రీ తమిళం ఆప్షన్ ఫోర్ కన్నడం సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ఇండో ఆర్యన్ భాషా కుటుంబానికి చెందిన భాష సంస్కృతం ఇంకా ఇండో ఆర్యన్ భాషలో భాషా కుటుంబంలో ఇంకా ఏ ఏ భాషలు ఉన్నాయంటే సంస్కృతంతో పాటు హిందీ మరాఠీ పంజాబీ బెంగాలీ ఇవన్నీ కూడా ఇండో ఆరియన్ భాషలో ఉంటాయి ఇంకా మిగిలిన భాషలు ఇక్కడ గోండు భాషలు కన్నడం తమిళం తెలుగు మలయాళం ఇవన్నీ కూడా ద్రవిడ భాషా కుటుంబానికి చెందినవి ఇక ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న చూద్దాం అడవులు పెరిగే పెరగని ప్రదేశాలు ఏవి ప్రశ్న మరొకసారి అడవులు పెరగని ప్రదేశాలు ఏవి ఆప్షన్ వన్ మంచుతో కప్పి ఉండే హిమాలయ ప్రాంతాలు ఆప్షన్ టూ ఎడారులు ఆప్షన్ త్రీ ఇసుకతో కూడిన తీర ప్రాంతాలు ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని అడవులు పెరిగని ప్రదేశాలు ఏమిటి మంచుతో కప్పు ఉండే హిమాలయ ప్రాంతాల్లో మరియు ఎడారులలో మరియు ఇసుకతో కూడిన తీర ప్రాంతాల్లో అడవులు అనేవి పెరగవు ఇక ముప్పై ప్రశ్న చూద్దాం అడవులు ఎదగడానికి తేమ వేడని అందుబాటులో ఉండే అడవులు ఏవి ప్రశ్న మరి ఒకసారి అడవులు ఎదగడానికి తేమ వేడిని అందుబాటులో ఉండే అడవులు ఏవి ఆప్షన్ వన్ సతత హరిత అరణ్యాలు 
ఆప్షన్ టూ ఆకు రాల్సే అడవులు ఆప్షన్ త్రీ ముళ్ళ అడవులు ఆప్షన్ ఫోర్ చిత్తడి అడవులు ప్రశ్న మరొకసారి అడవులు ఎదగడానికి తేమ వేడిమి అందుబాటులో ఉండే అడవులేవి సరైన ఆధారం చూస్తున్నట్టయితే సతతహరిత అరణ్యాల్లో అడవులు ఎదగడానికి తేమ వేడిమి అందుబాటులో ఉంటాయి ఎందుకంటే సతతహరిత అరణ్యాలు ఎక్కువగా మనకు భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పెరుగుతాయి తద్వారా తేమతో పాటు వేడి అనేది చక్కగా అందుబాటులో ఉంటుంది ఇక ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న చూద్దాం మడ అడవుల ప్రత్యేకత ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి మడ అడవుల ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ చాలా తక్కువ వర్షపాతం ఎక్కువ వేడి ఉండే పొడి ప్రాంతాల్లో పెరిగేవి ఆప్షన్ టూ కొంత సమయం ఉప్పు నీటిలో కొన్ని గంటలు నీళ్ళు లేకుండా ఉండే ప్రాంతాలు ఆప్షన్ త్రీ ఎప్పుడూ వెచ్చగా ఉండే అడవులు ఆప్షన్ ఫోర్ పైవన్నీ ప్రశ్న మరొకసారి మడ అడవుల ప్రత్యేకత ఏమిటి సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే మడ అడవులు అన్నవి తీర ప్రాంతాల్లో పెరుగుతాయి తద్వారా ఆటుపోట్ల వల్ల కొద్ది సమయం మనకు సముద్రపు నీరు అన్నది ఈ యొక్క మడ అడవుల్లో ఉంటుంది పోటు పాటు వల్ల కొద్ది సమయం అనేది ఈ యొక్క మడ అడవుల్లో సముద్రపు నీరు అనేది ఉండదు తద్వారా మడ అడవులు అన్నవి ఎక్కడ పెరుగుతాయంటే కొద్ది సమయం ఉప్పుగా ఉండే నీటిలో మరి కొద్ది సమయం నీళ్లు లేకుండా ఉండే ప్రాంతాల్లో పెరుగుతాయి ఇక ముప్పై రెండో ప్రశ్న చూద్దాం ఏ అడవి చట్టం వల్ల అడవులు వాణిజ్య అవసరాల కోసం ఉపయోగించుకోవడం వల్ల మరింత అంతరించిపోతున్నాయని చెప్పి ఆందోళన చెందుతున్నారు ప్రశ్న మరొకసారి ఏ అడవి చట్టం వల్ల అడవులు వాణిజ్య అవసరాల కోసం ఉపయోగించుకోవడం వల్ల మరింత అంతరించిపోతున్నాయని చెప్పి అందులో చెందుతున్నారు ఆప్షన్ వన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఉమ్మడి అటవీ యాజమాన్యం ఆప్షన్ టూ పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో అటవీ రక్షణ చట్టం ఆప్షన్ త్రీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో జాతీయ అటవీ సంరక్షణ విధానం ఆప్షన్ ఫోర్ రెండు వేల ఆరు అటవీ హక్కుల చట్టం సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే రెండు వేల ఆరు అటవీ హక్కుల చట్టం ద్వారా అడవులు వాణిజ్య అవసరాల కోసం ఉపయోగించుకోవడం వల్ల మరింత అందరించిపోతున్నాయని చెప్పి అందులో చెబుతున్నారు ఇక ముప్పై మూడో ప్రశ్న ఒక గుట్ట నుంచి గ్రానైట్ రాళ్ళు తీసి అమ్ముకోవచ్చు కాబట్టి గుట్ట అనేది ఒక ప్రశ్న మరొకసారి ఒక గుట్ట నుంచి గ్రానైట్ రాళ్ళు తీసి అమ్ముకోవచ్చు కాబట్టి గుట్ట అనేది ఒక ఆప్షన్ వన్ పునరుద్ధరించబడే వనరు ఆప్షన్ టూ పునరుద్ధరించబడని వనరు ఆప్షన్ త్రీ విలువైన వనరు ఆప్షన్ ఫోర్ ప్రయోజన వనరు సరైన సమాధానం చూద్దాం ఇది ఒక పునరుద్ధరించబడని వనరు ముప్పై నాలుగు ప్రశ్న చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి మన విశ్వం అనే టాపిక్ వస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో చాలా ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్టేది సూర్యుడి నుంచి భూమి ఎన్నవ గ్రహం ఆప్షన్ వన్ మూడవ గ్రహం ఆప్షన్ టూ రెండవ గ్రహం ఆప్షన్ త్రీ నాలుగవ గ్రహం ఆప్షన్ ఫోర్ ఐదవ గ్రహం ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు సూర్యుడి నుంచి మొదట బుధుడు ఉంటాడు తర్వాత శుక్రుడు తర్వాత భూమి తర్వాత అంగారకుడు తర్వాత గురుడు తర్వాత మనం చూసినట్టయితే శని తర్వాత యురేనస్ తర్వాత నెప్ట్యూన్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉంటాయి శని వరణుడు ఇంద్రుడు తెలుగులో అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే భూమి నుంచి సూర్యుడు మూడవ గ్రహం ఇక్కడ సూర్యుడి నుంచి భూమి అన్నది మూడవ గ్రహం ఇక్కడ ముప్పై ఐదో ప్రశ్న చూద్దాం చంద్రుడు భూమి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు దాని ఆకారం మానేట్లో కనిపిస్తుంది ఎందువల్ల ప్రశ్న మరొకసారి చంద్రుడు భూమి నుంచి పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు దాని ఆకారం మారినట్లు కనిపిస్తుంది ఎందువల్ల ఆప్షన్ వన్ వాటి కక్షలో అవి తిరగడం వల్ల ఆప్షన్ టూ భూభ్రమణం వల్ల ఆప్షన్ త్రీ సూర్యకాంతిలో మార్పుల వల్ల ఆప్షన్ ఫోర్ పైవేవి కాదు సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే సూర్యకాంతిలో మార్పుల వల్ల భూమి చుట్టూ చంద్రుడు పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు దాని ఆకారం మారినట్లు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనకు చంద్రుడు అన్నవాడు స్వయం ప్రకాశం కాదు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కాంతిని పరావర్తనం చెందిన చెందడం వల్ల మనకు సూర్యుడు వెలు వెలుగుతున్నట్టు కనిపిస్తాడు కాబట్టి సూర్యకాంతిలో మార్పుల వల్ల ఈ యొక్క భూమి చుట్టూ సూర్యుడు పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు దాని ఆకారం మారినట్లు కనిపిస్తుంది ఇక ముప్పై ఆరో ప్రశ్న చూద్దాం అంగారకుడికి శుక్రుడికి మధ్య ఉన్న గ్రహం ఏమిటి మళ్ళీ మనం కూడా మొత్తం కూడా ఈక్వల్గా అంటే ఒక సీక్వెన్స్గా గ్రహాలు తెలుసుకోవాలి బుధుడు శుక్రుడు భూమి అంగారకుడు గురుడు శని వరణుడు ఇంద్రుడు వరణుడిని యురేనస్ అంటారు ఇంద్రుని నెప్ట్యూ అన్ నెప్ట్యూన్ అని అంటారు శని శాట్రన్ అని పిలుస్తారు ఇక అంగారకుడికి శుక్రుడికి మధ్యలో ఉన్న గ్రహం ఏంటంటే భూమి అని చెప్పవచ్చు ముప్పై ఏడో ప్రశ్న చూద్దాం భూమికి సూర్యుడి కి మధ్య అత్యధిక దూరం ఉండే స్థితిని ఏమంటారు ప్రశ్న మరొకసారి భూమికి సూర్యునికి మధ్య అత్యధిక దూరం ఉండే స్థితిని ఏమంటారు ఆప్షన్ వన్ అపహేలి ఆప్షన్ టూ పరహేలి 
ऑप्शन थ्री कक्षा ऑप्शन फोर एरी कालू भूमि की सूर्य की मध्य अत्यधिक दूर उड़े स्थित अपहेली अ पीलू अपहेली या दूर अंत मन को सूर्य की भूमि की एक्व दूर उ दूर उ नूट याब रे मिन कि दूर अने अद परहेली अंटेटी सूर्य की भूमि की मध्य दूर चाल तक दूर उबी दी अपरहेली अल परहेली मध्य दूर वन फारे स मिन कि पीलचवच्छ अच्छे मत यावरेज नूट नलब तुम पाइं ईद मिटर् दूर में सगटन भूमि शून्य की अंत दूर में उठा वन फारटी नईन पाइं फाइव मिन कि इक मुफ प्रश्न चुदा भूकक्ष पड़व एंता प्रश्न मरुकसारी भू कक्ष पड़व एंता आपशन वन तुम मिन कि आपशन टू तुम अरवि मिन कि आपशन थ्री वे मिन कि आपशन फोर एन अरवि मिटर् सर सामधान चुदा भूकक्ष पड़व एंत सर सामधान आपशन टू तुम अरवि मिन कि मुफ तुम प्रश्न चुदा क्रिंद वाट पटा विषय निर्देशित पटा अटार प्रश्न मरुकसारी क्रिंद वाट पटा विषय निर्देशित पटा पार आपशन वन राजीय पटा आपशन टू भौतिक पटा आपशन थ्री भू विनियोग पटा आपशन फोर पैवी विषय निर्देशित पटा राजीय पटा पीलो भौतिक पटा पीलू भू विनियोग पटा पीलो सर सामधान आपशन फोर पैवी इक नलब प्रश्न चुदा समुद्र मटी और उड़े प्राता चूपटा की गीचे रेखल मरुकसारी समुद्र मटी और उड़े प्राता चूपटा की गीचे रेखल इपड़े मैं चर्चा समुद्र नीचे और उ प्रदेश कल वाट का रेखल कांटूर रेखल इंको रक चपेनाटे इवन समुद्र या मटी और उठाई रेखल के मर के पेर ऐसो लाइन नाबो प्रश्न चुदा चाइना को चंदन डांग हनीत अने चीनी दीन पै पटा गी चक्रवर्ती की समर्पा प्रश्न मरुकसारी चाइना को चंदन डांग हनीत अने चीनी दीन पैन पटा गी चक्रवर्ती की समर्पा आपशन वन बंगार रेख पै गीचा आपशन टू मट्टी फलक गीचा आपशन थ्री गुड मीद गीचा आपशन फोर शिलाशासन गीचा इक चूस चक्रवर्त भावेवारे तम तम ओक परपाल प्रांाल मरी पटना अंदम अदे समय में चीना चीना वार परपाल येमेम प्राता पटना ची पटा तैयार चेयर मोदीपे इंदू उपयोगी मन चूसते अल इद्रसी और पटा ने तै इक चूस अल इद्रसी तन ओक राजु कोसम और पटा ने गीचा दा तो मन को डांग हनी तो अने चीनी पटा ने गीचा डांग हनी तो देनी गीचा गुड पैन तन ओक पटा तन साम्राज्य चंदन पटा ने गीचे गुड एट गुड अड़ता और पट्ट पैन डांग हनी तो पटा ने गीचि चक्रवर्ती की समर्पा अच्छे मन को गत प्रश्न ये विधि अड़गा चदरपू मीटर् गुड पै चना को चंदन डांग हनी तो आयुक्त पटा ने गीचा पदहे चदरपू मीटर् पट्ट पै डांग हनी तो आयुक्त पटा ने गीचा इंका दी संबंधी चूस डांग हनी तो गीचना पटम में चूस नूरो चाल चाह पट अच्छा चूपबड़ी मरी हिंदू महासमुद्रम को चूस आफ्रिका पटना में चूपा आ तर गुड हॉप अग्रा चाल कल तरह यूरोपियन कहीं कनवन मुदे चाइना वाल चाल चक्कर गुड हॉप अग्रा चूपार इक नलब रेड प्रश्न चुदा एवर गीर्चन पटा मेरकेटर प्रक्षेपण का पेरगा प्रश्न मरुकसारी एवर गीचन पटा मेरकेटर प्रक्षेपण का पेरगा आपशन वन टालमी आपशन टू जेम्स रे आशन थ्री गेरार्दन मेरकेटर् आपशन फोर सर्जा एवरेस्ट
ఇక్కడ మెర్కేటర్ ప్రక్షేపణం అంటే ఏమిటో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెర్కేటర్ అసలు ప్రక్షేపణం అంటే ఏమిటంటే భూమి సాధారణంగా మనం చూసినట్టయితే గోళాకారంగా ఉంది ఇటువంటి గోళాకారంగా ఉన్న భూమిని ఆ యొక్క సమతలంగా ఉండే ఒక పటం పైన చూపించాలంటే మనం కొద్దిగా ఆ యొక్క వంపులు అనేది కరెక్ట్గా చూపించలేము కానీ నావికులు ఒక దిశలో ప్రయాణించాలంటే వారికి సరైన సరైన దిశ అనేది ఉండాలి తర్వాత సరైన దూరం అనేది ఆ యొక్క పటాల్లో చూపించాలి ఇక్కడ చాలా కాలం ముందు వచ్చి ఈ యొక్క పటాలు సరైన వక్రీకరణంగా చూపలేకపోయారు కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మెర్కెటర్ ఎటువంటి పటాలను రూపించా రూపొందించాడంటే నావికు నావికుల కోసం ఖండాల పరిమాణం దూరాల్లో వక్రీకరణలు ఉన్నప్పటికీ ఆ యొక్క ఖండాల ఆకారం దిశలను సరిగ్గా చూపించే విధానాన్ని మెర్కెటర్ రూపొందించారు ఈ పద్ధతిని మెర్కెటర్ ప్రక్షేపణం అని పిలుస్తారు ప్రక్షేపణం అంటే భూమి గోళాకారంగా ఉంది ఈ గోళాకారణంగా ఉండే భూమిని సమతల పోటాలు చూపించడం చాలా కష్టం కానీ మెర్కెటర్ సమతల పటాలను చాలా చక్కగా సమాన దూరంలో ఎటువంటి అవత అవకతవకలు లేకుండా చాలా చక్కగా చూపించాడు కాబట్టి ఈ యొక్క మెర్కెటర్ ప్రక్షేపణని తయారు చేసింది గెగార్డస్ మెర్కెటర్ ఇక అందరం మూడవ ప్రశ్న చూద్దాం బ్యూ వినియోగాన్ని తెలియజేసే రంగులో పసపచ్చ రంగు దేని చిహ్నంగా భావిస్తారు ప్రశ్న మరొకసారి భూ వినియోగాన్ని తెలియజేసే రంగులలో పసుపు పచ్చ రంగు దేనికి చిహ్నంగా చూపిస్తారు ఆప్షన్ వన్ గుట్టలు ఆప్షన్ టూ పీఠభూములు చిత్తడి భూములు ఆప్షన్ త్రీ సరిహద్దులు ఆప్షన్ ఫోర్ ఖనిజాలు లభ్యమయ్యే ప్రదేశం పసుపు పచ్చ అన్నది పీఠభూములు చిత్తడి భూములు సూచిస్తారు అదే ఇక మనం గతంలో చర్చించాం ఖనిజాలు లభ్యమయ్యే ప్రదేశాన్ని తెలుపు రంగులో సరిహద్దులను అయితే నల్ల రంగులో గుట్టలు ఇక్కడ పర్వతాలు అయితే ముదురు ఉద గుట్టలు అయితే లేత ఉద పసుపు పచ్చ అంటే పీఠభూములు చిత్తడి భూములు ఇక మనం చూసినట్టయితే ముదురు ఆకుపచ్చ అంటే అడవి లేత ఆకుపచ్చ అంటే గడ్డి భూములు ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే మనకు పసుపు పచ్చరంగా నైసర్గిక పటాల్లో పసుపు పచ్చరంగా దేన్ని చూపిస్తారంటే పంటలు సాగవుతున్న ప్రాంతాన్ని నైసర్గిక పటాల్లో పసుపు పచ్చ రంగులో చూపిస్తారు సాధారణ పటాల్లో అయితే పసుపు పచ్చ రంగు అన్నది పీఠ భూములు చిత్తడి భూములను చూపించడానికి ఉపయోగిస్తారు ఇక నలభై నాలుగో ప్రశ్న చూద్దాం అపహేలి సమయంలో భూమి సూర్యుడి మధ్య దూరం ఎంత ప్రశ్న మరి ఒకసారి అపహేలి సమయంలో భూమి సూర్యుడి మధ్య దూరం ఎంత ఆప్షన్ వన్ నూట యాభై మిలియన్ కిలోమీటర్లు ఆప్షన్ టూ నూట నలభై ఏడు మిలియన్ కిలోమీటర్లు ఆప్షన్ త్రీ నూట నలభై తొమ్మిది మిలియన్ కిలోమీటర్లు ఆప్షన్ ఫోర్ నూట యాభై రెండు మిలియన్ కిలోమీటర్లు సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే పరహేలీలో అయితే సూర్యుడికి భూమికి మధ్య దూరం నూట నలభై ఏడు మిలియన్ కిలోమీటర్లు అదే అపహేలీలో అయితే సూర్యుడికి భూమికి మధ్య దూరం నూట యాభై రెండు మిలియన్ కిలోమీటర్లు యావరేజ్గా మనం చూసినట్టయితే సూర్యుడికి భూమికి మధ్య దూరం నూట నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు మిలియన్ కిలోమీటర్లు నలభై ఐదో ప్రశ్న వాతావరణంలోని పొరలు దేని వలన వేడెక్కుతాయి ప్రశ్న మరొకసారి వాతావరణంలోని పొరలు దేని వలన వేడెక్కుతాయి ఆప్షన్ వన్ సౌర వికిరణం ఆప్షన్ టూ భూ వికిరణం ఆప్షన్ త్రీ పాన దర్శకత ఆప్షన్ ఫోర్ సూక్ష్మ దర్శకత వాతావరణంలోని పొరలు అన్నవి భూ వికిరణం వలన వేడెక్కుతాయి ఇక నలభై ఆరు లో సరైనది కానిది ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో వర్షపాతం అన్నది రెండు వందల సెంటీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఆప్షన్ టూ ధృవా వైపు పోయే కొద్దీ వర్షపాతం పెరుగుతుంది ఆప్షన్ త్రీ అరవై డిగ్రీల అక్షాంశాల వద్ద వర్షపాతం ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది ఆప్షన్ ఫోర్ పై ఇవన్నీ కూడా సరైనవి కానీ ఇక్కడ ప్రశ్న మనకు సరికానిది ఏదో అడిగాడు సరికానిది అంటే ధృవాల వైపు వెళ్లే కొద్దీ వర్షపాతం పెరుగుతుంది అన్నది సరికాదు ఎందుకంటే ధృవాల వైపు వెళ్లే కొద్దీ అనేది తగ్గుతుంది వేడి అనేది తగ్గితే నీరు అనేది బాష్పీభవనం చెందదు నీరు బాష్పీభవనం చెందకుంటే వర్షాలు అనేది పడవు కాబట్టి ధృవాల వైపు వెళ్లే కొద్దీ వర్షపాతం పెరుగుతుంది కాదు తగ్గుతుంది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టూ ఇక నలభై ఏడో ప్రశ్న చూద్దాం గాలి వేగాన్ని కొలిచే పరికరం ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి గాలి వేగాన్ని కొలిచే పరి పరికరం ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ ఆర్ద్రత మాపకం ఆప్షన్ టూ అల్టీమీటర్ ఆప్షన్ త్రీ బహార మితి ఆప్షన్ ఫోర్ పవన వేగ మాపకం సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే గాలి వేగాన్ని కొలిచే పరికరం సరైన సమాధానం పవన వేగ మాపనం అన్నది గాలి వేగాన్ని కొలిచే పరికరం ఇక నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూద్దాం ఋతుపవన కాలంలో వీచే పవనాలు క్రింది రకానికి చెందినవి ఋతుపవన కాలంలో 
వీచే పవనాలు క్రింది రకానికి చెందినవి ఆప్షన్ వన్ ప్రపంచ పవనాలు ఆప్షన్ టూ కాలాన్ని బట్టి వీచే పవనాలు ఆప్షన్ త్రీ స్థానిక పవనాలు ఆప్షన్ ఫోర్ స్థానిక ప్రపంచ పవనాలు ప్రశ్న మరొకసారి ఋతుపవన కాలంలో వీచే పవనాలు క్రింది రకానికి చెందినవి ఆప్షన్ ఫోర్ కాలాన్ని బట్టే వీచే పవనాలు అన్నవి ఋతుపవనాలు వీచే రకానికి చెందినవి ఈ ప్రశ్న చూద్దాం ప్రతి సంవత్సరం మార్చ్ ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు రోజుల ప్రత్యేకత ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి ప్రతి సంవత్సరం మార్చ్ ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు రోజుల ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ ఆ రోజుల్లో సూర్యుడికి భూమి దగ్గరగా వస్తూ ఉంటుంది ఆప్షన్ టూ పొగటి పూట ఎక్కువ సమయం ఉండే రోజులు ఆప్షన్ త్రీ పగలు రాత్రి సమానంగా ఉండే రోజులు ఆప్షన్ ఫోర్ దక్షిణార్ధ గోళాల్లో ఒకే మోతాదులో సూర్యుడి నుంచి వేడి ప్రసరింపబడే రోజులు సరైన సమాధానం చూద్దాం మనం ఇప్పుడే చర్చించుకుందాం ప్రతి సంవత్సరం మార్చ్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందంటే సూర్యకిరణాలు అనేవి భూమధ్య రెక్కపై చాలా లంబంగా పడతాయి ఎప్పుడైతే లంబంగా పడతాయో మార్చ్ ఇరవై ఒకటి మార్చ్ ఇరవై మూడు రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఉత్తరార్ధ గోళంలో మరియు దక్షిణార్ధ గోళంలో పగలు మరియు రాత్రి అనేది సమానంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే సమానంగా ఉంటుందో ఇటువంటి రోజులను విషవత్తులు అని పిలుస్తారు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ డేట్స్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్స్లో అనేది వచ్చింది ఇక మనం చూసినట్టయితే జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీన కర్కట రేఖపై కిరణాలు అనేవి లంబంగా పెడతాయి డిసెంబర్ ఇరవై రెండో తేదీన మకర రే మకర రేఖ పైన కిరణాలు అనేవి లంబంగా పెడతాయి ఇంకా యాభై ప్రశ్న చూద్దాం క్షితిజ రేఖ లేదా దిగ్మండలం అనగా ఏమి ప్రశ్న మరొకసారి క్షితిజ రేఖ లేదా దిగ్మండలం అనగా ఏమి ఆప్షన్ వన్ సమశీతోష్ణ మండలం ఆప్షన్ టూ సూర్యుడు భూమికి దగ్గరగా కొంచెం ఎత్తులో ఉండే ప్రదేశం ఆప్షన్ త్రీ సూర్యుడి కిరణాలు నిట్ట నిలువుగా పడే ప్రదేశం ఆప్షన్ ఫోర్ పై వేది కాదు సరైన సమాధానం చూసినట్టు అసలు దిగ్మండలం అంటే ఏమిటంటే మనం సాధారణంగా గమనించినట్టయితే భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో సూర్యుడు అన్నది దిగ్మండలంలో ఉదయిస్తాడు అంటే దిగ్మండలం అంటే ఏమిటంటే సూర్యుడు భూమికి దగ్గరగా కొంచెం ఎత్తులు ఉండే ప్రదేశాన్ని దిగ్మండలం అని పిలుస్తారు యాభై ఒకటో ప్రశ్న భూమి యొక్క అక్షం ఎన్ని కోణం మీద వంగి ఉంటుంది ప్రశ్న మరొకసారి భూమి యొక్క అక్షం ఎన్ని కో ఎన్ని యొక్క కోణం మీద వంగి ఉంటుంది ఆప్షన్ వన్ అరవై ఆరు వందల డిగ్రీలు ఆప్షన్ టూ తొంభై డిగ్రీలు ఆప్షన్ త్రీ ఇరవై మూడు వందల డిగ్రీలు ఆప్షన్ ఫోర్ నలభై ఐదు డిగ్రీలు సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ఇరవై మూడు వందల డిగ్రీలు యొక్క అక్షం మీద సూర్యుడు యొక్క భూ అక్షం మీద వంగి ఉంటాడు యాభై రెండో ప్రశ్న చూద్దాం ఉత్తరార్ధ దక్షిణార్ధ గోళాల్లో ఒకే మోతాదుల్లో సూర్యుడి యొక్క వేడి లభిస్తున్న సూర్యుడికి నేరుగా ఏ ప్రాంతం ఉంటుంది ప్రశ్న మరొకసారి ఉత్తరార్ధ దక్షిణార్ధ గోళాల్లో ఒకే మోతాదులో సూర్యుని యొక్క వేడి లభిస్తున్నట్లయితే సూర్యుడికి నేరుగా ఏ ప్రాంతం ఉంటుంది ఈ బిట్ అనేది కొద్ది అప్లికేషన్ టైప్ ఉంది అంటే ఎలా ఇచ్చారంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే సూర్యుడు ఎప్పుడైతే ఉదయించాడో ఆ సమయంలో ఉత్తరార్ధ గోళంలో దక్షిణార్ధ గోళంలో ఒకే రకమైన వేడి అయితే లభిస్తుంది అయితే ఇక్కడ సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడుగుతున్నాడు ఆప్షన్ వన్ భూమధ్య రేఖా ప్రాంతం ఆప్షన్ టూ ఉత్తరార్ధ గోళం ఆప్షన్ త్రీ కర్కట మకర రేఖ మధ్య ప్రాంతంలో ఆప్షన్ ఫోర్ ధ్రువ ప్రాంతాలు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎప్పుడైతే భూమధ్య రేఖ ప్రాంతం పైన సూర్యుడు ఉంటాడో అప్పుడు కిరణాలు అనేవి నిట్ట నిలువుగా పడతాయి ఎప్పుడైతే భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో కిరణాలు నిట్ట నిలువుగా పడతాయో ఉత్తరార్ధ గోళంలో దక్షిణార్ధ గోళంలో ఒకే మోతాదులో సూర్యుని వేడి అనేది లభిస్తుంది అంటే సరైన సమాధానం సూర్యుడు అనేది భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో ఉంటాడు యాభై మూడో ప్రశ్న చూద్దాం భూ పరిభ్రమణానికి పట్టే సమయం ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి భూ పరిభ్రమణానికి పట్టే సమయం ఆప్షన్ వన్ మూడు వందల అరవై ఆరు రోజులు ఆప్షన్ టూ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల ఐదు గంటలు ఆప్షన్ త్రీ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల ఆరు గంటలు ఆప్షన్ ఫోర్ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల ఐదు పాయింట్ యాభై ఆరు నిమిషాలు సరైన సమాధానం చూసినట్లయితే భూ పరిభ్రమణానికి పట్టే సమయం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల ఐదు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలు యాభై నాలుగో ప్రశ్న చూద్దాం భూ పరిభ్రమణ సమయంలో భూమి తన అక్షంపై ఏ దిక్కు నుంచి ఏ దిక్కు వైపు తిరుగుతుంది ప్రశ్న మరొకసారి భూ పరిభ్రమణ సమయంలో భూమి తన అక్షంపై ఏ దిక్కు నుంచి ఏ దిక్కు వైపు తిరుగుతుంది ఆప్షన్ వన్ 
తూర్పు నుంచి పడమర ఆప్షన్ టూ పడమర నుంచి తూర్పు ఆప్షన్ త్రీ పడమర నుంచి పడమర ఆప్షన్ ఫోర్ పడ తూర్పు నుంచి తూర్పు సరైన సమాధానం చూస్తున్నట్టయితే భూ పరిభ్రమణ సమయంలో భూమి తన అక్షంపై పడమన నుంచి తూర్పు దిక్కువైపు తిరుగుతూ ఉంటుంది యాభై ఐదో ప్రశ్న టండ్రాలు ఏ గోళంలో కలవు ప్రశ్న మరొకసారి టండ్రాలు ఏ గోళంలో కలవు ఆప్షన్ వన్ పూర్వార్ధ గోళం ఆప్షన్ టూ ఉత్తరార్ధ గోళం ఆప్షన్ త్రీ దక్షిణార్ధ గోళం ఆప్షన్ ఫోర్ పశ్చిమార్ధ గోళం టండ్రాలు అనునవి ఉత్తరార్ధ గోళంలో కలవు యాభై ఆరో ప్రశ్న చూద్దాం టండ్రా మండలాల మండలాలు యురేషియాలో నివసించే స్థానిక ప్రజలను ఏమంటారు టండ్రా మండలాల్లో యురేషియాలో నివసించే స్థానిక ప్రజలను ఏమంటారు ఇక్కడ చూడండి మనకు టండ్రా మండలం అంటే ధ్రువాల వైపు ఉండే ఉత్తర భాగాలు టండ్రాలో అని పిలుస్తారు అయితే మనకు టండ్రా ప్రాంతం ఎక్కడెక్కడ ఉందంటే యురేషియాలో ఉంటుంది గ్రీన్లాండ్లో ఉంటుంది ఇక ఉత్తర అమెరికాలో కూడా ఉంటుంది కానీ ప్రశ్న ఏమడిగాడు టండ్రా మండలంలోని యురేషియాలో నివసించే స్థానిక ప్రజలు ఏమంటారు అంటే సరైన సమాధానం లాపులు అని అంటారు ఇక యాభై ఏడో ప్రశ్న శీతల ధ్రువం అని ఏ ప్రాంతాన్ని పిలుస్తారు ప్రశ్న మరొకసారి శీతల ధ్రువం అని ఏ ప్రాంతాన్ని పిలుస్తారు ఆప్షన్ వన్ టండ్రా ప్రాంతాలు ఆప్షన్ టూ ప్రకృతి సిద్ధ మండలాలు ఆప్షన్ త్రీ టైగా మండలం ఆప్షన్ ఫోర్ సైబీరియా ప్రాంతం శీతల ధ్రువం అని ఏ ప్రాంతాన్ని పిలుస్తారంటే సైబీరియా ప్రాంతం ఇక్కడ యాభై ఎనిమిదో ప్రశ్న ముఖ్యమైన దేశాలు వాటి యొక్క రాజధానులు గుర్తపరచండి ఆఫ్రికా ఖండంలోని ముఖ్యమైన దేశాలు వాటి యొక్క రాజధానులు గుర్తపరచండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు కేవలం జియాగ్రఫీలో కాకుండా జీకే సంబంధించి ఈ ప్రశ్న అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి చూద్దాం కాంగో యొక్క రాజధాని ఏమిటి కాంగో యొక్క రాజధాని లిబ్రెపిల్లే నైజీరియా యొక్క రాజధాని ఏమిటి నైజీరియా యొక్క రాజధాని లాగోస్ ఉగాండా యొక్క రాజధాని ఏమిటి యుగాండా యొక్క రాజధాని కంపాలా దక్షిణాఫ్రికా యొక్క రాజధాని ఏమిటి దక్షిణాఫ్రికా యొక్క రాజధాని కేప్ టౌన్ లిబియా యొక్క రాజధాని ఏమిటి లిబియా యొక్క రాజధాని చూస్తున్నట్టయితే ట్రిపోలి ఇక మనం యాభై తొమ్మిదో ప్రశ్న చూద్దాం ఆఫ్రికా ఖండంలోని మిక్కిల్లి సారవంతమైన డెల్టా ప్రాంతం ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి ఆఫ్రికా ఖండంలోని మిక్కిలి సారవంతమైన డెల్టా ప్రాంతము ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ నైలు నది డెల్టా ప్రాంతము ఆప్షన్ టూ కాంగో నది డెల్టా ఆప్షన్ టూ నైజర్ నది డెల్టా ఆప్షన్ ఫోర్ ఆరెంజ్ నది డెల్టా నైలు నది డెల్టా ప్రాంతాన్ని మిక్కిలి సారవంతమైన డెల్టా ప్రాంతం అని అంటారు నైలు నది గురించి చూద్దాం నైలు నది అన్నది సహారా డారిగుండా పోతుంది నైలు నది అన్నది మధ్యధర సముద్రంలో కలుస్తుంది నైలు నది అన్నది ఆఫ్రికా ఖండంలోని అతి పొడవైన నది నైలు నది అన్నది ఇక్కడ చూసినట్టయితే విక్టోరియా జలపాతం నైలు నది అనేది ప్రవహిస్తుంది ఇంకా మనం చూసినట్టయితే నైలు నది అన్నది భూమధ్య రేఖ ప్రాంతం నుంచి వస్తుంది ఇక చూద్దాం ఈ యొక్క ఆఫ్రికా యొక్క మనం ప్రశ్న ఏ విధంగా కూడా అడుగుతాడు ఈజిప్ట్ యొక్క వడ ప్రసాదం అని చెప్పి దేని పిలుస్తారు నైలు నది యొక్క వై వర ప్రసాదం అని చెప్పి ఈజిప్ట్ పిలుస్తారు ఈజిప్ట్ యొక్క వర ప్రసాదం అంటే నైలు నది అని పిలుస్తారు ఎలాగైనా ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంది అరవై ప్రశ్న ప్రపంచంలోని ఎడారి లేని ఖండము ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ ఆఫ్రికా ఆప్షన్ టూ ఉత్తర అమెరికా ఆప్షన్ త్రీ దక్షిణ అమెరికా ఆప్షన్ ఫోర్ ఐరోపా యూరోప్లోని ఎడారి లేని ఖండం చూసినట్టయితే సరైన సమాధానం ఐరోపా అరవై ఒకటో ప్రశ్న చూద్దాం యూరోప్లోని ఏ దేశాన్ని రొట్టెల దేశం అని పిలుస్తారు ఈ కంటెంట్లో భాగంగా ప్రశ్న అనేది వస్తుంది ఇంకా మనం చూసినట్టయితే జీకేలో భాగంగా కూడా చాలా చక్కగా ప్రశ్న అడడానికి అవకాశం ఉంది అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో జీకే మరియు కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది ఒక పార్ట్గా మిగిలిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం జాగ్రఫీలో పార్ట్లో భాగంగా మనం చదువుకోవాలి జీకే మనం చూసినట్టయితే స్టాండర్డ్ జీకేలో మనం చూసినట్టయితే జాగ్రఫీలో ఒక బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది హిస్టరీలో ఒక బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది పాలిటీలో ఒక బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎకానమీలో సంబంధించి కూడా ఒక బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది స్టాండర్డ్ జీకేలో భాగంగా కాబట్టి మనం జాగ్రఫీ హిస్టరీ అన్నవి కేవలం కంటెంట్లో భాగంగా కాకుండా చాలా డెప్త్గా నేర్చుకున్నట్టయితే అది జీకేలో కూడా మనకు చాలా ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది అరవై ఒకటో ప్రశ్న చూద్దాం యూరోప్లో ఏ దేశాన్ని రొట్టెల దేశం అని పిలుస్తారు ఆప్షన్ వన్ ఫిన్లాండ్ 
ఆప్షన్ టూ స్కాట్లాండ్ ఆప్షన్ త్రీ వెనీస్ ఆప్షన్ ఫోర్ బెల్జియం సరైన సమాధానం చూస్తున్నట్టయితే యూరప్లోని స్కాట్లాండ్ను రొట్టెల దేశం అని పిలుస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఇటువంటి బిట్లు మీకు తెలియని బిట్లు వస్తే మీరు అందరూ కూడా నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకోండి ఇంకా మీ మిత్రులు అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది మీ అందరూ కూడా చాలా చక్కగా ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని మీ అందరూ కూడా జాబ్ రావాలని చెప్పి తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ కోరుకుంటుంది అరవై రెండో ప్రశ్న చూద్దాం ఆఫ్రికాలోని అత్యధిక జనాభా గల దేశం ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి ఆఫ్రికాలోని అత్యధిక జనాభా గల దేశం ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ దక్షిణాఫ్రికా ఆప్షన్ టూ జోహెన్స్బర్గ్ ఆప్షన్ త్రీ నైజీరియా ఆప్షన్ ఫోర్ రిజైర్ ప్రశ్న మరొకసారి ఆఫ్రికాలోని అత్యధిక జనాభా గల దేశం ఏమిటి సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ఆఫ్రికాలోని నైజీరియా నైజీరియాలో అత్యధిక జనాభా అనేది ఉంటుంది అరవై మూడో ప్రశ్న చూద్దాం యూరప్లోని పొడవైన నది ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ ఓల్గా నది ఆప్షన్ టూ రైన్ నది ఆప్షన్ త్రీ థేమ్స్ నది ఆప్షన్ ఫోర్ పో నది యూరప్లోని పొడవైన నది ఏమిటి సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ఓల్గా నది అన్నది యూరప్లోని పొడవైన నది ఇక అరవై నాలుగో ప్రశ్న చూద్దాం మన రాష్ట్రంలో అత్యధిక అత్యల్ప అటవి ప్రాంతాలున్న జిల్లాలు ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి మన రాష్ట్రంలో అత్యధిక అత్యల్ప అడవులున్న ప్రాంతాలు ఆప్షన్ వన్ ఆదిలాబాద్ కృష్ణ ఆప్షన్ టూ కృష్ణా ఖమ్మం ఆప్షన్ త్రీ ఖమ్మం ఆదిలాబాద్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఖమ్మం కృష్ణ సరైన సమాధానం చూద్దాం మన రాష్ట్రంలో అత్యధిక అటవీ ప్రాంతాలు ఉన్న జిల్లా అంటే అత్యధిక అటవీ ప్రాంతాలు ఉన్న జిల్లా అంటే ఖమ్మం అత్యల్ప అటవీ ప్రాంతం ఉన్న జిల్లా అంటే కృష్ణ అరవై ఐదు ప్రశ్న చూద్దాం నీటి నష్టాన్ని తగ్గించే అడవులు ఏమిటి నీటి నష్టాన్ని తగ్గించే అడవులు ఆప్షన్ వన్ సతత హరిత అరణ్యాలు ఆప్షన్ టూ ముళ్ళ అడవులు ఆప్షన్ త్రీ మడ అడవులు ఆప్షన్ ఫోర్ పైవన్ని నీటి యొక్క నష్టాన్ని తగ్గించే అడవులు సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ముళ్ళ అడవులు అన్నవి నీటి యొక్క నష్టాన్ని తగ్గిస్తాయి ఎందుకంటే ముళ్ళ అడవులు ఎక్కువగా అడవి ప్రాంతాలలో యొక్క పెరుగుతాయి అడవి ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం తక్కువ కాబట్టి వాటి యొక్క ఆకులు అనేవి రూపాంతరం చెంది ముళ్ళులుగా మారిపోతాయి వాటి యొక్క కాండం అన్నది ఆకుపచ్చ రంగులో మా మారిపోయి ఆ యొక్క కాండం ద్వారా తన యొక్క ఫోటోసింథసిస్ అంటే కిరణులన్నీ సమయక్రియ జరుపుకొని ఆ యొక్క ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటే ఆ యొక్క ముళ్ళు ఆకులు వచ్చి ముళ్ళులుగా రూపాంతరం చెందాయి కదా ఆ యొక్క ముళ్ళులు అన్నవి కిరణజన్య సమయక్రియలో భాగంగా తక్కువ నీటిని బాష్పోర్ సేకరణ అనేది చేస్తాయి కాబట్టి నీటి నష్టాన్ని తగ్గించే అడవులు అంటే ముళ్ళ అడవులు అని చెప్పవచ్చు ఇక అరవై ఆరో ప్రశ్న చూద్దాం సుడి గాలులతో వచ్చే వర్షపాతాన్ని ఏమని పిలుస్తారు ప్రశ్న మరి ఒకసారి సుడి గాలులతో వచ్చే వర్షపాతాన్ని ఏమని పిలుస్తారు ఆప్షన్ వన్ పర్వతీయ వర్షపాతం ఆప్షన్ టూ చక్రవాత వర్షపాతం ఆప్షన్ త్రీ వర్షఛాయ వర్షపాతం ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే సుడి గాలులతో వచ్చే వర్షపాతాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే సరైన సమాధానం చక్రవాత వర్షపాతం అరవై ఏడో ప్రశ్న కృష్ణా నది యొక్క జన్మస్థానం ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి కృష్ణా నది యొక్క జన్మస్థానం ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ వరాహ కొండలు ఆప్షన్ టూ త్రయంబకం ఆప్షన్ త్రీ మహాబలేశ్వరం ఆప్షన్ ఫోర్ నంది దుర్గ సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే మహాబలేశ్వరం అన్నది కృష్ణా నది యొక్క జన్మస్థానం అరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో ఏ నెలలు సెల్ఫ్ ప్లవ్వింగ్ అంటే స్వయంగా మట్టి మార్పిడి చేసుకునే నెలలు ప్రశ్న మరొకసారి క్రింది వాటిలో ఏది స్వయ సెల్ఫ్ ప్లవ్వింగ్ సాయిల్స్ ఆప్షన్ వన్ ఒండు నెలలు ఆప్షన్ టూ నల్ల రేగని నెలలు ఆప్షన్ త్రీ ఎర్ర నెలలు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇసుక నెలలు నల్ల రేగడి నెలను నల్ల రేగడి నెలలను సెల్ఫ్ ఫ్లవ్వింగ్ సాయిల్స్ అని పిలుస్తారు ఇక అరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న చూద్దాం సముద్ర ప్రవాహాలు ఏర్పడడానికి కారణం ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ ప్రపంచపనాలు ఆప్షన్ టూ ఉష్ణోగ్రత ఆప్షన్ త్రీ లవణీయత ఆప్షన్ ఫోర్ పైవన్నీ ప్రశ్న మరొకసారి సముద్ర ప్రవాహాలు ఏర్పడడానికి కారణం ఏమిటి ప్రపంచ ప్రవ ప్రపంచ పవనాలు ఉష్ణోగ్రత లవణీయత పైవన్నీ సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే సముద్ర ప్రవాహాలు ఏర్పడడానికి గల కారణాలు ప్రపంచ పవనాలు ఉష్ణోగ్రత లవణీయత సమాధానం పైవన్నీ డెబ్బై ప్రశ్న చూద్దాం 
యూరప్లో అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన పారిశ్రామిక ప్రాంతం ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి యూరప్లో అత్యంతగా అభివృద్ధి చెందిన పారిశ్రామిక ప్రాంతం ఏది ఆప్షన్ వన్ పైరనిస్ పర్వత ప్రాంతం ఆప్షన్ టూ రూర్ లోయ ప్రాంతం ఆప్షన్ త్రీ యూరప్ లోయ ప్రాంతం ఆప్షన్ ఫోర్ నైరే ప్రాంతం ప్రశ్న యూరప్లో అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన పారిశ్రామిక ప్రాంతం ఏది సరైన సమాధానం చూస్తున్నట్టయితే యూరప్లోని అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన పారిశ్రామిక ప్రాంతం రూర్ లోయ ప్రాంతం ఇక డెబ్బై ఒకటో ప్రశ్న ఆఫ్రికా ఖండంలోని అత్యంత ఎత్తైన కిలి మంజారో పర్వత శిఖరం ఏ దేశంలో ఉంది ఈ ప్రశ్న గ్రూప్స్లో కూడా అడిగారు ప్రశ్న మరొకసారి ఆఫ్రికా ఖండంలోని అత్యంత ఎత్తైన కిలి మంజారో పర్వత శిఖరం ఏ దేశంలో ఉంది ఆప్షన్ వన్ లిబియా ఆప్షన్ టూ ఘనా ఆప్షన్ త్రీ టాన్జానియా ఆప్షన్ ఫోర్ కెన్యా సరైన సమాధానం చూస్తున్నట్టయితే ఆఫ్రికా ఖండంలోని ఎత్తైన కిలి మంజారో పర్వత శిఖరం అన్నది టాన్జానియా దేశంలో కలదు ఇక డెబ్బై రెండో ప్రశ్న చూద్దాం పటాల అధ్యయనం ద్వారా క్రింది అంశాన్ని తెలుసుకోవచ్చు ప్రశ్న మరొకసారి పటాల అధ్యయనం ద్వారా క్రింది అంశాలను తెలుసుకోవచ్చు ఆప్షన్ వన్ ఒక ప్రదేశం సముద్ర తీరంలో ఉందా పర్వతంపై ఉందా అనే అంశం ఆప్షన్ టూ ఒక ప్రదేశం ఉష్ణ ప్రదేశమా లేదా శీతల ప్రదేశమా అనే అంశం ఆప్షన్ త్రీ ఒక ప్రదేశంలో ఎటువంటి చెట్లు పెరుగుతాయి ఆప్షన్ ఫోర్ పై ఇవన్నీ కూడా సరైనవే ప్రశ్న మరొకసారి చూసినట్టయితే పటాల అధ్యయనం ద్వారా క్రింది అంశాన్ని తెలుసుకోవచ్చు ఆప్షన్ వన్ ఒక ప్రదేశం సముద్ర తీరంలో ఉందా పర్వతంపై ఉందా అనే అంశం ఆప్షన్ టూ ఒక ప్రదేశం ఉష్ణ ప్రదేశమా శీతల ప్రదేశమా అనే అంశం ఒక ప్రదేశంలో ఎటువంటి చెట్లు పెరుగుతాయి అనే అంశం సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవచ్చు సముద్ర తీరంలో ఉందా పర్వతంపై ఉందా అనే అంశాన్ని ఒక ప్రదేశం ఉష్ణ ప్రదేశమా శీతల ప్రదేశమా అనే అంశాన్ని మరి ఒక ప్రదేశంలో ఎటువంటి చెట్లు పెరుగుతాయి ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం పటాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఇక డెబ్బై మూడో ప్రశ్న చూద్దాం మొట్టమొదటిసారిగా అక్షాంశాలు రేఖాంశాలను కలుపుతూ గ్రిడ్లను తయారు చేసిన వారు ఏమి ఎవరు ప్రశ్న మరి ఒకసారి మొట్టమొదటిసారిగా అక్షాంశాలను రేఖాంశాలను కలుపుతూ గ్రిడ్లను తయారు చేసిన వారు ఎవరు ఆప్షన్ వన్ గ్రీకులు ఆప్షన్ టూ అరబ్బులు ఆప్షన్ త్రీ రోమన్లు ఆప్షన్ ఫోర్ కుషాన్లు ఇక్కడ చూసినట్టయితే అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు ఆధారంగా పటాలను ఖచ్చితంగా తయారు చేయడానికి ఎవరు ప్రయత్నం చేశారంటే గ్రీకులు ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఎలా చేశారు ఏం చేశారంటే ఒకే సమయంలో మిట్ట మధ్యాహ్నమయ్యే కొన్ని ప్రదేశాలు గుర్తించడానికి వీళ్ళు ట్రై చేశారు ఏం చేశారంటే కొన్ని ప్రదేశాలను ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి కలుపుతూ ఒక గీతను గీశారు దేని బేస్ చేసుకొని తీశారంటే ఒకే సమయంలో మిట్ట మధ్యాహ్నం అయ్యే కొన్ని ప్రదేశాలను ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి గుర్తించి ఒక గీతను గీశారు దీన్ని ఏమని పేరు పెట్టారంటే రేఖాంశం అని పేరు పెట్టారు రేఖాంశానికి మరొక పేరు ఏమిటి మెరిడియన్ మెరిడియన్ అని దేని మధ్యాహ్న రేఖను అని అంటారు అంటే ఒకే సమయంలో ఒకే సమయంలో మిట్ట మధ్యాహ్నం అయ్యే ప్రదేశాలను ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి గుర్తించి గీత గీశారు అయితే అక్షాంశాలు ఏ విధంగా గీశారంటే మధ్యాహ్న సమయంలో సమాన పొడవు గల నీడలున్న ప్రదేశాన్ని కలుపుతూ అక్షాంశాన్ని గీయడానికి గీయడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నించారు ఈ రెండు రకాల గీతను కలిపి గ్రిడ్లను తయారు చేశారు ఈ విధంగా మనకు ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంది అయితే గ్రీకులు అక్షాంశాలను దేన్ని బేస్ చేసుకొని గీశారంటే ఒకే సమయంలో మిట్ట మధ్యాహ్నం ఒకే సమయంలో సమానమైన నీడలు ఏర్పడే ప్రాంతాలను బేస్ చేసుకుని అక్షాంశాలు గీశారు ఒకే సమయంలో మిట్ట మధ్యాహ్నం అయ్యే ప్రాంతాలను బేస్ చేసుకుని రేఖాంశాన్ని గీశారు ఈ రెండు కలిపి గ్రిడ్లను గీశారు ఇక్కడ అక్షాంశాలను రేఖాంశాలు కలుపుతూ గ్రిడ్లను తయారు చేసిన వారు ఎవరంటే గ్రీకులు ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే భారతదేశంలో గ్రిడ్ ప్రాంతం ఏది అంటే మనం చూసినట్టయితే ఛత్తీస్గఢ్లో బైకుంఠాపూర్ అనే బైకుంఠాపూర్ అనే గ్రామం అన్నది గ్రిడ్ ప్రాంతం ఇక్కడ ఎనభై రెండు వందల డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశం మరియు కర్కట రేఖ రెండు కలుసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది భారతదేశపు గ్రిడ్ ప్రాంతం అని పిలుస్తారు ఇక డెబ్బై నాలుగో ప్రశ్న చూద్దాం కార్టోగ్రఫీ అనగా ప్రశ్న మరొకసారి కార్టోగ్రఫీ అనగా ఆప్షన్ వన్ భూమి యొక్క వర్ణన ఆప్షన్ టూ మహాసముద్రాల వర్ణన ఆప్షన్ త్రీ పటాల తయారీ ఆప్షన్ ఫోర్ భౌతికాంశాల పరిశీలన కార్టోగ్రఫీ అనగా 
భూమి వర్ణన మహాసముద్రాల వర్ణన పటాల తయారీ భౌతిక అంశాల పరిశీలన సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే కార్టోగ్రఫీ అంటే పటాల తయారీ డెబ్బై ఐదో ప్రశ్న చూద్దాం ఒక పటంలో ముద్దరి నీలం రంగు గీత ఏమి తెలియచేస్తుంది ప్రశ్న మరొకసారి ఒక పటంలో ముదురు నీలం రంగు దేన్ని తెలియచేస్తుంది ఆప్షన్ వన్ విద్యుత్ ఉత్పాదక కేంద్రం ఆప్షన్ టూ జలాశయం ఆప్షన్ త్రీ కాలువ ఆప్షన్ ఫోర్ నది ప్రశ్న ఏమడిగాడు ఒక పటంలోని ముదురు నీలం రంగు ఏమి గీతను తెలియచేస్తుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే ముదురు నీలం అన్నది సముద్రాలు మహాసముద్రాల గురించి తెలియచేస్తుంది అయితే మనం ఆన్సర్ అయితే అదే పెట్టాలి కానీ మనం ఆప్షన్స్ పరంగా చూసినట్టయితే ముదురు నీలం అన్నది నదిని గురించి తెలియచేస్తుందని చెప్పి కూడా పెట్టచ్చు ముదురు నీలం అయితే యాక్చువల్గా దేన్ని తెలియచేస్తుంది సముద్రాలు మహాసముద్రాలు మనకు ఆప్షన్స్ సముద్రాలు మహాసముద్రాలు లేదు కాబట్టి నది పెట్టినా కూడా మనకు సరైన సమాధానమే ఇంకా మనకు చూసినట్టయితే చెరువులు నదులు కాలువలు బావులు వీటన్నిటి కూడా మనం లేత నీలం రంగును తెలియచేస్తాం డెబ్బై ఆరో ప్రశ్న చూద్దాం భారతదేశంలోని పట్టంలోని స్కేలు ఒక సెంటీమీటర్ ఈజుకల్ టు రెండు వందల కిలోమీటర్లుగా వ్రాయబడితే అది దేనికి ఉదాహరణ ప్రశ్న మరొకసారి భారతదేశ పట్టంలోని స్కేలు ఒక సెంటీమీటర్ ఈజుకల్ టు రెండు వందల కిలోమీటర్లుగా రాయబడితే అది దేనికి ఉదాహరణ ఆప్షన్ వన్ రేఖ ద్వారా తెలియజేసినట్టు ఆప్షన్ టూ బాణం గుర్తు ద్వారా తెలియజేసినట్టు ఆప్షన్ త్రీ పొలాల ద్వారా తెలియజేసినట్టు ఆప్షన్ ఫోర్ నిష్పత్తి ద్వారా తెలియజేసినట్టు సరైన సమాధానం చూద్దాం భారతదేశానికి ఒక సెంటీమీటర్ ఈజుకల్ టు రెండు వందల కిలోమీటర్లుగా చూపిస్తే అని రాయబడితే అది దేనికి ఉదాహరణ అంటే పదాల ద్వారా తెలియజేసినట్టు ఇక డెబ్బై ఏడో ప్రశ్న చూద్దాం అనంతపురంలో నివసించే ఒక కాంట్రాక్టరు తన వ్యవహార నిమిత్తం మొదట నెల్లూరుకి వచ్చి ఆ తర్వాత రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్మాణ ప్రాంతానికి ప్రయాణించాడు అయితే అతడు ఏ దిక్కులో ప్రయాణించాడు ఇక్కడ అనంతపురం నుంచి నెల్లూరు అన్నది ఎటువంటి దిక్కులో ఉంది అంటే ఇక్కడ అనంతపురం ఉంటే ఇక్కడ నెల్లూరు ఉంటుంది మ్యాప్ ఓరియంటెడ్గా చూస్తే అంటే మొదట అతడు తూర్పుకు ప్రయాణించాడు ఇక్కడ శ్వాసనసభ నిర్మాణ ప్రాంతం అంటే నెల్లూరు నుంచి ఉత్తరం దిక్కుకు ఉంటుంది అంటే మొదట తూర్పును ప్రయాణిస్తాడు ఆ తర్వాత ఉత్తరానికి ప్రయాణిస్తాడు సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ ఇక డెబ్బై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూద్దాం దక్షిణ భారతదేశంలో తక్కువ జనసాంద్రత గల రాష్ట్రాలు జనసాంద్రత పటాలలో ఏ రెండు ఉంటాయి ప్రశ్న మరొక సారి దక్షిణ భారతదేశంలోని తక్కువ జనసాంద్రత గల రాష్ట్రాలు జనసాంద్రత పటాల్లో ఏ రెండు ఉంటాయి సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ఆప్షన్స్ కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గోవా కేరళ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ డెబ్బై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో సహజ వాయువు మరియు పెట్రోలియం విస్తారంగా లభించే ప్రాంతం ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సహజ వాయువు మరియు పెట్రోలియం అన్నది విస్తారంగా లభించే ప్రాంతం ఆప్షన్ వన్ నాగావళి వంశధార బేసిన్ ఆప్షన్ టూ కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ ఆప్షన్ త్రీ పెన్నా మరియు స్వర్ణముఖి బేసిన్ ఆప్షన్ ఫోర్ కావేరీ మరియు తుంగభద్ర బేసిన్ సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో సహవాయు సహజ వాయువు మరియు పెట్రోలియం విస్తారంగా లభించే ప్రాంతం కృష్ణా మరియు గోదావరి బేసిన్ ఎనభై ప్రశ్న చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కోస్తా మైదానాలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వ్యాపించబడ్డాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కోస్తా మైదానాలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వ్యాపించబడ్డాయి ఆప్షన్ వన్ విశాఖ నుంచి నెల్లూరు ఆప్షన్ టూ నెల్లూరు నుంచి చిత్తూరు ఆప్షన్ త్రీ తూర్పు గోదావరి నుంచి ప్రకాశం ఆప్షన్ ఫోర్ శ్రీకాకుళం నుంచి పులికాట్ సరస్సు వరకు సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే శ్రీకాకుళం నుంచి పులికాట్ సరస్సు వరకు ఈ యొక్క కోస్తా మైదానాన్ని విస్తరించబడ్డాయి మొదటి చూసినట్టయితే శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం తర్వాత తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణ ప్రకాశం గుంటూరు నెల్లూరు నెల్లూరులో చివరి మనకు పులికాట్ సరస్సు కాబట్టి అక్కడ దాకా విస్తరించబడ్డాయి ఇక ఎనభై ఒక చూద్దాం ఈ క్రింది వాటిలో ఏది పర్వత యొక్క లక్షణం కాదు ప్రశ్న మరొకసారి పర్వతం యొక్క లక్షణం క్రింది వాటిలో ఏది కాదు స్టేట్మెంట్ ఏ ఎత్తు ఎక్కువ వాలు ఎక్కువ పైన ఎక్కువ సమ ఉపరితలం ఉండడం అంటే ఎత్తు ఎక్కువగా ఉండడం దాని యొక్క వాలు ఎక్కువగా ఉండడం పైన ఎక్కువ సమతలం ఉండడాన్ని పర్వతం అంటారు స్టేట్మెంట్ బి ఎత్తు ఎక్కువ వాలు ఎక్కువ పైన ఎక్కువ సమ ఉపరితలం లేకపోవడం స్టేట్మెంట్ త్రీ సున్నితమైన వాలుగల సమతల విషయాల ప్రాంతాన్ని 
పర్వతాలు అని అంటారు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అని అడిగాడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే పర్వతం యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుందంటే ఎత్తు ఎక్కువగా ఉంటుంది వాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది పైన సమతలం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే వాలు అనేది చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది అంటే ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ సి స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఫోర్ ఇరవై ఐదో ప్రశ్న చూద్దాం కృష్ణా నదిపై నిర్మించబడిన ప్రాజెక్టుల వరుస క్రమం ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి కృష్ణా నదిపై నిర్మించబడిన ప్రాజెక్టుల వరుస క్రమం ఆప్షన్ వన్ పులిచింతల శ్రీశైలం నాగార్జునసాగర్ ఆప్షన్ టూ శ్రీశైలం పులిచింతల నాగార్జునసాగర్ ఆప్షన్ త్రీ నాగార్జునసాగర్ పులిచింతల శ్రీశైలం ఆప్షన్ ఫోర్ శ్రీశైలం నాగార్జునసాగర్ పులిచింతల సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే కృష్ణా నదిపై నిర్మించిన ప్రాజెక్టుల వరుస క్రమం శ్రీశైలం ఆ తర్వాత నాగార్జునసాగర్ ఆ తర్వాత పులిచి పులిచింతల ఇక నలభై మూడో ప్రశ్న చూద్దాం గోదావరి యొక్క ఉపనదులు ఏ ఉపనదులు బైసన్ కొండల మీదుగా ప్రవహిస్తున్నాయి ప్రశ్న మరొకసారి గోదావరి నది యొక్క ఏ ఉపనదులు బైసన్ కొండల మధ్యగా ప్రవహిస్తున్నాయి ఆప్షన్ వన్ మానేరు మున్నేరు ఆప్షన్ టూ ప్రాణహిత మంజీర ఆప్షన్ త్రీ మానేరు శబరి ఆప్షన్ ఫోర్ శబరి సిలేరు సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే గోదావరి నది యొక్క శబరి మరియు సిలేరు అనే రెండు యొక్క ఉపనదులు బైసన్ కొండల మీదుగా ప్రవహిస్తున్నాయి ఇక ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో సముద్రం ఉప్పొంగి ఏర్పడిన శిలలుగా వర్గీకరించబడిన శిలలు ఏవి ప్రశ్న మరొకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సముద్రం ఉప్పొంగి ఏర్పడే శిలలుగా వర్గీకరించబడిన శిలలు ఏవి ఆప్షన్ వన్ ధార్వార్ శిలలు ఆప్షన్ టూ కడప శిలలు ఆప్షన్ త్రీ కర్నూలు శిలలు ఆప్షన్ ఫోర్ రాజమండ్రి శిలలు సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఫోర్ రాజమండ్రి శిలలు ఎనభై ఐదో ప్రశ్న చూద్దాం పవనాల కదలికలకు కారణం ఏమిటి పవనాల కదలికలకు కారణం ఆప్షన్ వన్ భూమి మీద సమానమైన వేడిని ఆప్షన్ టూ వేడిని స్థిరంగా ఉండడం ఆప్షన్ త్రీ నీరు ఏర్పడడం ఆప్షన్ ఫోర్ భూమి మీద వేడిమిలో వ్యత్యాసాలు పవనాలు ఎందుకు కదులుతూ ఉంటాయంటే భూమి మీద ఉండే వేడిమిలో వ్యత్యాసాల వల్ల పవనాలు కదులుతూ ఉంటాయి ఇక ఎనభై ఆరో ప్రశ్న చూద్దాం గాలి ఎప్పుడు ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి వీస్తూ ఉంటుంది దీనికి గల కారణం ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి గాలి ఎల్లప్పుడూ ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి వీస్తూ ఉంటుంది దీనికి గల కారణం ఆప్షన్ వన్ భూ ఆకర్షణ శక్తి భూ భ్రమణం మరియు భూ పరిభ్రమణం ఆప్షన్ భూమి యొక్క శక్తి ఆప్షన్ త్రీ భూ భ్రమణం మరియు భూ పరిభ్రమణం మాత్రమే ఆప్షన్ ఫోర్ భూ ఆకర్షణ శక్తి మాత్రమే సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే గాలి ఎప్పుడు ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి వేస్తూ ఉంటుంది దీనికి గల కారణం భూ ఆకర్షణ శక్తి భూ భ్రమణం భూ పరిభ్రమణం ఈ మూడు కూడా ఇక ప్రశ్న మాన్సూన్ అనే పదం మౌసం అనే పదం నుంచి వచ్చింది అయితే మౌసం అనేది ఏ భాష పదం ప్రశ్న మరొకసారి మాన్సూన్ అనే పదం మౌసం అనే పదం నుంచి వచ్చింది అయితే మౌసం అన్నది ఏ భాష పదం ఆప్షన్ గ్రీకు ఆప్షన్ టూ లాటిన్ ఆప్షన్ త్రీ అరబిక్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇంగ్లీష్ సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే మౌసం అన్నది అరబిక్ భాష పదం ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూద్దాం ఈ క్రింది మాటలు తప్పుగా జతపరిచిన దాన్ని గుర్తించము ప్రశ్న మరొకసారి క్రింది వాటిలో తప్పుగా జతపరిచిన దాన్ని గుర్తించము ఆప్షన్ వన్ థర్మో ఆవరణం రేడియో తరంగాలను ప్రసారం చేస్తుంది స్టేట్మెంట్ టూ మీసో ఆవరణం ఉల్కలు రాలిపోతాయి ఆప్షన్ టూ స్టాటో ఆవరణం విమానాల ప్రయాణం ఆప్షన్ ఫోర్ ట్రోపో ఆవరణం ఓజన్ పొర సరైన సమాధానం అసలు పొరలు చూసినట్టయితే మనకు ట్రోపో ఉంటుంది స్ట్రాటో ఉంటుంది ఇక మనం చూసినట్టయితే అయను థర్మో ఎక్సో దీనికి మరొక పేరు ట్రోపో స్ట్రాటో మీసో అయను ఎక్సో ఈ రెండు రకాల మనకు టెక్స్ట్ బుక్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక్కొక్క లాగా ఇచ్చారు కానీ మనం ప్రశ్న ప్రశ్న ద్వారా చూసుకుందాం కొన్ని వాళ్ళు తప్పుగా జతపరిచిన దాన్ని గుర్తించము అంటే ట్రోపో ఆవరణంలో ఓజోన్ పొర ఉండదు ఓజోన్ పొర అనేది స్టాటో ఆవరణంలో ఉంటుంది కాబట్టి సరికాని జత అంటే తప్పుగా జతపరిచిన జత ఆప్షన్ ఫోర్ ఎనభై తొమ్మిదో ప్రశ్న అనే ఉష్ణ పవనాలు ఏ దేశంలో వీస్తాయి ప్రశ్న మరొకసారి లూ అనే ఉష్ణ పవనాలు ఏ దేశంలో వీస్తాయి ఆప్షన్ వన్ గుజరాత్ ఇండియాలోని గుజరాత్ ఆప్షన్ టూ ఇండియాలోని రాజస్థాన్ పంజాబ్ ఆప్షన్ త్రీ ఫ్రాన్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ జపాన్ సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే లూ అనే ఉష్ణ పవనాలు భారతదేశంలోని రాజస్థాన్ పంజాబ్లో విస్తాయి 
ఇక తొంభై ప్రస్తుద్దాం ఇక రెండే ఆటలు సరిగ్గా జతపరచండి ఇక చూసినట్లయితే ప్రపంచంలోని అత్యధిక వర్షపాతం ఎక్కడ సంభవిస్తుంది అంటే సరైన సమాధానం ప్రపంచంలోని అత్యధిక వర్షపాతం వయోలిని శక్కర ప్రాంతంలో సంభవిస్తుంది ఇక రెండో ప్రశ్న చూద్దాం ప్రపంచం రెండవ అత్యధిక వర్షపాతం ఎక్కడ సంభవిస్తుంది ప్రపంచంలోని రెండవ అత్యధిక వర్షపాతం ఎక్కడ సంభవిస్తుంది అంటే ప్రపంచంలోని రెండవ అత్యధిక వర్షపాతం సంభవిస్తుంది మొదటిదైతే వయోలిని ప్రాంతం ఇక మూడవ చూద్దాం ప్రపంచంలోని మూడవ అత్యధిక వర్షపాతం ఎక్కడ సంభవిస్తుంది అంటే ప్రపంచంలోని మూడవ అత్యధిక వర్షపాతం చిరపుంజులో సంభవిస్తుంది ప్రపంచంలోని నాలుగవ అత్యధిక వర్షపాతం అన్నది కిలి మంజారులో సంభవిస్తుంది ఇక మనం తొంభై ఒకటో ప్రశ్న రాయలసీమ ప్రాంతంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు ఎందుకు తక్కువ వర్షపాతాన్ని కలిగిస్తుంది ప్రశ్న మరొకసారి రాయలసీమ ప్రాంతంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు ఎందుకు తక్కువ వర్షపాతాన్ని కలగజేస్తాయి ఆప్షన్ వన్ పశ్చిమ తీరంలో వర్షించిన మేఘాలు పశ్చిమ కణములకు దాటిన తర్వాత పొడి గాలులుగా మారుతాయి ఆప్షన్ టూ రాయలసీమ పవనాలు వీచే గాలిలో రాయలసీమ పవనాలు వీచే దిశలో ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ చూద్దాం రాయలసీమ అన్నది పవనాలు వీచే దిశలో లేకపోవడం ఆప్షన్ తీ రాయలసీమలో కొండలు యొక్క వాలు ఎక్కువ ఆప్షన్ ఫోర్ రాయలసీమలో మేఘాల కదలికలు తక్కువ రాయలసీమ ప్రాంతంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు ఎందుకు తక్కువ తక్కువ వర్షపాతాన్ని కలగజేస్తాయి అంటే సరైన సమాధానం చూసినట్లయితే రాయలసీమ ప్రాంతంలో పశ్చిమ తీరంలో వర్షించిన మేఘాలు పశ్చిమ కణములు దాటిన తర్వాత అవి పొడిగా మారిపోతాయి తిరిగి వర్షాన్ని కలిగించాలంటే అందులో సరైన వాటర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి రాయలసీమ ప్రాంతంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు వర్షాన్ని కలగజేయవు ఇకతో ప్రశ్న చూద్దాం యూరోప్ ఖండంలో అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం అయినటువంటి మౌంట్ బ్లాంక్ ఏ దేశంలో కలదు ఇక్కడ మౌంట్ బ్లాంక్ అన్నది యూరోప్ ఖండంలోనే అత్యధిక ఎత్తైన శిఖరం ఇది ఏ దేశంలో కలదు ఇంగ్లాండ్ నార్వే పోర్చుగల్ ఫ్రాన్స్ సరైన సమాధానం చూసినట్లయితే మౌంట్ బ్లాంక్ అన్నది ఫ్రాన్స్ దేశంలో కలదు మౌంట్ బ్లాంక్ అన్నది ఫ్రాన్స్ దేశంలో కలదు ఇది యూరప్ ఖండంలో ఉండే ఎత్తైన శిఖరం తొంభై మూడో ప్రశ్న చూద్దాం క్రింది వాటిలో సరిగ్గా జతపరిచిన దాన్ని గుర్తించము ఆప్షన్ వన్ ఇక్కడ మనకు నదులు ఇచ్చాడు ఆ నదులు అన్నది ఏ దేశంలో ప్రవహిస్తాయో మనం గుర్తించాలి ఇక్కడ చూస్తుంటే సెయిన్ నది సెయిన్ నది అన్నది ఫ్రాన్స్లో ప్రవహిస్తుంది పో నది అన్నది ఇటలీలో ప్రవహిస్తుంది ఓల్గా నది అన్నది రష్యాలో ప్రవహిస్తుంది ఓడర్ నది అన్నది జర్మనీలో ప్రవహిస్తుంది తొంభై తొంభై నాలుగో ప్రశ్న చూద్దాం మానవ సంతతికి పుట్టినిల్లుగా పెట్టుకున్నప్పుడు ఖండము ఏమిటి ప్రశ్న మరొకసారి మానవ సంతతి కలిగి పుట్టినిల్లుగా కలిగిన లేదా పుట్టినిల్లుగా పేర్కొన్నప్పుడు ఖండము ఏమిటి ఆప్షన్ వన్ ఐరోపా ఆప్షన్ టూ ఆసియా ఆప్షన్ త్రీ ఆఫ్రికా ఆప్షన్ ఫోర్ ఆస్ట్రేలియా ఆఫ్రికా అనే ఖండాన్ని మానవ సంతతికి పుట్టినిల్లుగా పేర్కొనబడుతుంది తొంభై ఐదో ప్రశ్న చూద్దాం ఆఫ్రికాలో విద్యుత్ ఉత్పాదన ఏ ఆనకట్టల ద్వారా సాధ్యం ప్రశ్న మరొకసారి ఆఫ్రికాలో విద్యుత్ ఉత్పాదన అన్నది ఏ ఆనకట్టల ద్వారా సాధ్యం ఆప్షన్ వన్ ఆస్వాన్ కరీబా ఆప్షన్ టూ ఆస్వాన్ అలెగ్జాండ్రియా ఆప్షన్ త్రీ కరీబా అలెగ్జాండ్రియా ఆప్షన్ ఫోర్ అలెగ్జాండ్రియా ఖైరో ఆఫ్రికాలో విద్యుత్ ఉత్పాదన అన్నది ఆస్వాన్ మరియు ఖరీబా అనే ఆనకట్టల ద్వారా సాధ్యం ఇక తొమ్మిదో ప్రశ్న చూద్దాం ప్రపంచంలోని ఇప్పటి వరకు నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదైన ప్రాంతం ఏమిటి ప్రపంచంలోని ఇప్పటి వరకు నమోదైన ప్రాంత ఉష్ణోగ్రతలలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదైన ప్రాంతం ఆప్షన్ వన్ అజీజియా ఆప్షన్ టూ లాడియోస్టాక్ ఆప్షన్ టూ మురుమాంక్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫెయిర్ బ్యాంక్ సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే వ్లాడియోస్టాక్లో ప్రపంచంలోని ఇప్పటి వరకు నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత ఇక తొంభై ఏడో ప్రశ్న సూర్యుని చుట్టూ భూ తిరుగుటకు ఎక్కువ సమయం మరియు తక్కువ సమయం పట్టే గ్రహాలు ఇక చూడండి సూర్యుడి నుంచి గ్రహ దూరం పెరిగే కొద్దీ అవి సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడానికి చాలా ఎక్కువ కాలం అనేది తీసుకుంటాయి సూర్యుడి నుంచి దూరం అనేది తక్కువ ఉంటే అవి సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడానికి చాలా తక్కువ కాలం అనేది తీసుకుంటాయి ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సూర్యుడు అనుకోండి సూర్యుడు సూర్యుడికి దగ్గరలో ఉండే గ్రహం అనేది తక్కువ కాలంలో తిరుగుతుంది దూరంగా ఉండే గ్రహం అనేది దూరంగా తిరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఏం తెలుసుకోవాలి గ్రహాల యొక్క వరుస క్రమం తెలుసుకోవాలి ఈ యొక్క గ్రహాల యొక్క వరుస క్రమం ద్వారా మనం ఈ విధంగా సమాధానం పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది చూడండి మనం చూస్తుంటైతే బుధుడు శుక్రుడు భూమి అంగారకుడు గురుడు శాట్రన్ యురేనస్ నెప్ట్యూన్ అంటే శని వరుణుడు ఇంద్రుడు 
ఇక్కడ చూసినట్లయితే సూర్యుడు చుట్టూ తిరగడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకునే గ్రహం ఏది అంటే నెప్ట్యూన్ అనేది ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది నెప్ట్యూన్ ఏమని పిలుస్తారు ఇంద్రుడు అని పిలుస్తాడు ఇంద్రుని ఇంద్రుడు అనే గ్రహం సూర్యుడు చుట్టూ తిరగడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది అయితే తక్కువ సమయం తీసుకునే గ్రహం ఏంటంటే బుధుడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఆన్సర్ అనేది లేదు అందరూ కూడా ఆన్సర్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ సరైన సమాధానం చూసినట్లయితే ఎక్కువ సమయం తీసుకునేది నెప్ట్యూన్ అంటే ఇంద్రుడు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాడు బుధుడు అనేది తక్కువ సమయం తీసుకుంటాడు దేని దేనికోసం సూర్యుడు చుట్టూ తిరగడం కోసం ఇక తొంభై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూద్దాం క్రింది వాటిలో ఏది కాలాల క్రమాన్ని ప్రభావితం చేయదు ఆప్షన్ వన్ గోకరంగా ఉన్న భూమి ఉపరితలం ఓంపు తిరిగి ఉండడం ఆప్షన్ టూ భూభ్రమణం భూ పరిభ్రమణం ఆప్షన్ త్రీ భూమి యొక్క కక్ష ఆప్షన్ ఫోర్ భూమి అక్షం ఓంపు కలిగి ఉండడం క్రింది వాటిలో ఏది కాలాల క్రమాన్ని ప్రభావితం చేయదు భూమి యొక్క కక్ష అన్నది కాలాల క్రమాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రభా యొక్క ప్రభావం అనేది చేయదు భూమి గోళాకారంగా ఉన్న భూమి ఒంపు తిరిగి ఉండడం అన్నది అక్షం వైపు ఒంపు తిరిగి ఉండడం రెండు కూడా ఒకటే ఈ యొక్క ఒంపు తిరిగి ఉండడం వల్ల కాలాలు అనేది ప్రభావితం అవుతున్నాయి మరియు భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడాన్ని భ్రమణం అంటారు భ్రమణం వల్ల కూడా కాలాలు అనేవి ప్రభావితం అవుతున్నాయి మరియు పరిభ్రమణం వల్ల కూడా కాలాలు అనేవి చాలా చక్కగా ప్రభావితం అవుతున్నాయి ఇక సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు చెప్పుకున్నాం సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు అంటే ఏమిటి గతంలో రెండు క్వశ్చన్లు కూడా వచ్చాయి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు మరియు మార్చి ఇరవై ఒకటిని విశ్వత్తుల రోజులుగా పిలుస్తాం ఓకే సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు నాటికి ప్రపంచంలోని ఉత్తరార్ధ గోళం దక్షిణార్ధ గోళంలో ఈ కాలాలు ఏర్పడతాయి ఎప్పుడైతే సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు అనేది వస్తుందో ఉత్తరార్ధ గోళంలో చూసినట్టయితే శరత్కాలం మొదలవుతుంది దక్షిణార్ధ గోళంలో చూసినట్టయితే వసంతకాలం మొదలవుతుంది అదే మనం చూసినట్లయితే సెప్టెంబర్ ఇరవై ఇక్కడ మనకు మార్చి ఇరవై ఒకటి నాటికి ఉత్తరార్ధ గోళం దక్షిణార్ధ గోళంలో ఏ కాలాలు ఏర్పడతాయి మార్చి ఇరవై ఒకటి నాటికి ఉత్తరార్ధ గోళంలో చూసినట్టయితే వసంతకాలం దక్షిణార్ధ గోళంలో చూసినట్టయితే శరత్కాలం అనేది మొదలవుతాయి ఇక వంద పదం ఇదే చివరి ప్రశ్న చివరి ప్రశ్న అభయం ముందు మీ అందరికి కూడా ఒక చూసినట్టయితే మన వీడియోని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వారు మన ఛానల్ని ఎప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పుడే మనం అందించే లైవ్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మీకు వెంటనే అలర్ట్ రూపంలో వస్తాయి ఇంకా ఈ వీడియోని మీ మిత్రులందరూ కూడా షేర్ చేయండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసే ప్రతి అభ్యర్థి కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోండి అప్పుడే చాలా ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెలిగ్రామ్ సంబంధించి మన తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ సంబంధించి అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ప్లే స్టోర్ నుంచి టెలిగ్రామ్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాటిలో స్వచ్ఛ బాక్స్లో తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ టైప్ చేయగానే మన ఇన్స్టిట్యూట్ సంబంధించిన లోగో అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది దానిలో మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు తద్వారా మేము పెట్టే అన్ని అప్డేట్స్ కూడా మీకు వెంటనే అందుతాయి తర్వాత లైవ్ ఎగ్జామ్ ఏముంటుంది అన్నది మొత్తం కూడా టెలిగ్రామ్లో పేస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కూడా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా ఈ వీడియోని మీ మిత్రులందరూ కూడా షేర్ చేయండి ప్రశ్న మరొకసారి ఇంకా ఈ వీడియో పైన మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని మొత్తం కూడా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి వాయిస్ కావచ్చు ఇంకా స్లాంగ్ కావచ్చు ఇంకా ఏ మార్పులు చేయాలి అన్నీ కూడా మీ సంబంధించి మొత్తం కూడా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి తద్వారా మనం తర్వాత వీడియోలో అటువంటి మార్పులు అనేది పాటిద్దాం ప్రశ్న మందు ప్రశ్న చూద్దాం సంవత్సరం పొడున చలికి నేల రాయిలా గడ్డ కట్టుకుపోవడాన్ని ఈ విధంగా పిలుస్తారు ప్రశ్న మరొకసారి సంవత్సరం పొడవున చలికి నేల రాయినా గడ్డ కట్టుకుపోవడాన్ని ఈ విధంగా పిలుస్తారు ఆప్షన్ వన్ వెర్మీ ఫ్రాస్ట్ ఆప్షన్ టూ ఫార్మా ఫ్రాస్ట్ ఆప్షన్ త్రీ ఐస్ బర్గ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆర్కిటిక్ బర్గ్ ప్రశ్న మరొకసారి సంవత్సరం పొడవున చలికి నేల రాయిలా గడ్డ కట్టుకుపోవడాన్ని ఈ విధంగా పిలుస్తారు ఆప్షన్ వన్ వెర్మీ ఫ్రాస్ట్ ఆప్షన్ టూ ఫార్మా ఫ్రాస్ట్ ఆప్షన్ త్రీ ఐస్ బర్గ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆర్కిటిక్ బర్గ్ సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే సంవత్సరం పడున్న చలికి నేల రాయిలా గడ్డ కట్టుకుపోవడాన్ని ఫార్మా ఫాస్ట్ అని పిలుస్తారు ఇక ఈ వీడియోని మీ మిత్రులందరూ కూడా షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ మీరు పొందాలనుకుంటే ప్లే స్టోర్ నుంచి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ సంబంధించి స్వచ్ఛ బాక్స్లో తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ టైప్ చేయగానే మన ఛానల్ సంబంధించి ఆ లోగో అనేది వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మీరు ఆ యొక్క ఛానల్లో ఈజీగా జాయిన్ అయిపోతారు తద్వారా తర్వాత లైవ్ ఎగ్జామ్లో మీరు ఈజీగా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ నుంచి కేవలం టెక్స్ట్ బుక్ వైజ్గా మనం క్వశ్చన్స్